السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم والذین هم عن اللذب معردون والذین هم للزكاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إِلَّا عَلَىٰ أَسْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ فردوسهم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ دُكِّن قُرْبَ بَدَرْفُرْ فُرْقَانِيَا مَدْرَاشَا رُدُّوْغِ أَوْجِتَ شَشْتَتَ مَا تَبْسِيرُ الْقُرْآنَ مَحْفِيلِرْ اُفَسْتِيت شَمَّانِتَ غُلَمَائِ كَرَامْ अत्र एलकार सम्मानित मुरब्बियाजामार सामने उपविष्ट अत्र अंचल सम्मानित जुवक वृद्ध मुरब्बियान बाइरा शिशु किशोर बाइरा दूर दूरान माइकर आवाजे जे सकल माँ बन सुन से सकल माँ एवं बनरा अल्लाह सुबहानुआतर दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनेक रि प्राय रत दस टा बजे ए रकम काछाची रत दस टार काछाची मुहूर्ते सतपुर जिलार फरीदगंज उपजार एक ग्रामे तफसर कुरआन महफिलर मत एक गुरुत्वपूर्ण बरकतम महफिले बसे आल्लर बाणी थे आल्लर कलम थे कैकटी आयाते कारीमार 
সংক্ষিপ্ত ভাবে তাপসির করার এবং শোনার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সেই রাবুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকের যে মাহফিল এই মাহফিলের নাম হলো তাপসিরুল কোরআন মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ আমার পূর্বে অত্র এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমে দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোরআন এবং সুন্না থেকে বয়ান করেছেন ওই বয়ানগুলোই আমাদের আমলের মধ্যে যদি পরিণত করি ওইগুলোই আমাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ শেষ মুহূর্তে এসে আমি ঢাকা থেকে আসার কারণে আপনাদের হয়তো ইতিপূর্বে সরাসরি পরিচিত হয় নাই আজকে পরিচয় হওয়ার সুযোগ পেলাম আপনারাও আমার জন্য কিছু দোয়া করবেন আপনাদের জন্য আমি দোয়া করব আর আমি এখন মুসাফির তো আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য ওয়াজ মাহফিল মোটামুটি হয়ে গেছে এখন শেষ মুহূর্তে আপনাদের সাথে কিছু কথাবার্তা আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এখানে মাহফিলের নাম হল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আমাদের দেশে দুই ধরনের মাহফিল হয় এক ধরনের মাহফিলের নাম থাকে ওয়াজ মাহফিল আরেক ধরনের মাহফিলে থাকে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল ওয়াজ মাহফিলটাকে বিভিন্নভাবে নাম দেওয়া হয় কোথাও লেখা থাকে ইসলামী মহাসম্মেলন বা ইসলামী সম্মেলন ওয়াজ মাহফিল এইভাবে নাম দেওয়া হয় আরেকটা থাকে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আমাদের আজকের যে মাহফিলটি এটির নাম হল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আর ওয়াজ মাহফিল দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস কিন্তু আমরা দুইটা আলাদা এটা এটাই আমরা বুঝতে পারি না আমরা মনে করি দুইটা এক জিনিস কারণ তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে আমরা যেইভাবে আলোচনা করি ওয়াজ মাহফিলেও আমরা সেইভাবে আলোচনা করি দুইটা যে আলাদা জিনিস এই জিনিসটি আমাদের মধ্যে এখনও আলাদা হয় নাই ওয়াজ মাহফিল হবে ইসলামী মহাসম্মেলন হবে একটি বিষয়ভিত্তিক সেখানে যে সকল ওলামায় কেরাম আলোচনা করবেন তারা একটা বিষয়ভিত্তিক কথা বলবেন যেমন একজন আলেম তিনি আলোচনা করবেন তিনি সুদের উপরে আলোচনা করলেন তিনি সুদ সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ সুবানতলা কি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই ব্যাপারে কি বলছেন এই ব্যাপারে তিনি কথা বলবেন একটা বিষয়ের উপরে এটার নাম হল ওয়াজ মাহফিল ইসলামী সম্মেলন মহাসম্মেলন আরেকটা হলো তাফসিরুল কোরআন মাহফিল এটা বিষয়ভিত্তিক তাপ মাহফিল না এটার নাম তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে যেভাবে বিষয় নির্ধারণ করেছেন সেই বিষয় নির্ধারণের ভিত্তিতেই হবে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কোরআনে কারিমকে আল্লাহ সুবান তালা কয়টি সুরায় বিন্যস্ত করেছেন বলেন তো আপনারা কোরআনে কারিমে সুরা কয়টি একশো চোদ্দটি মার্শা আল্লাহ এই এলাকার বাইয়েরা মুরব্বীরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু জানেন যে কোরআনে কারিমের সুরা একশো চোদ্দটি তাহলে আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর কালামকে আল্লাহর কথাগুলোকে আল্লাহ পাক একশো চোদ্দটা বিষয়বস্তুতে বিন্যস্ত করেছেন সুবহান আল্লাহ কোরআনে কারিম কার কথা এই জন্য কোরআনের নাম হলো কালাম উল্লাহ কোরআন হলো কালাম উল্লাহ কালাম উল্লাহ মানে আল্লাহর কালাম কালাম মানে কি কথা আবুল কালাম মানে আপনাদের দেশে কি আবুল কালাম ভাই আছে কেউ হ্যাঁ আবুল কালাম মানে কি যিনি কথা বেশি বলে বাংলা ভাষায় বলে বাসাল আরবি ভাষায় বাসালের আরবি হইল আবুল কালাম কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভালো মনে করে এই নাম রাখা হয় আবুল কালাম কিন্তু আবুল কালাম মানে যিনি কথা বেশি বলে বাসাল এদেরকে আরবিতে বলা হয় আবুল কালাম 
তো আল্লাহ সুবান তালার কালাম হল কোরআন আল্লাহর কালাম অর্থ হলো আল্লাহ সুবান তালার বাণী আল্লাহর কথা তাহলে আল্লাহ সুবান তালা কথা বলেন নাকি আল্লাহ কথা বলতে পারেন না সবাই কিন্তু বলে নাই আল্লাহকে কথা বলেন না কথা বলেন না আল্লাহ সুবান তালা কথা বলেন এই জন্য তো আল্লাহর কালাম আল্লাহর কথা এটা আল্লাহ যদি কথাই না বলেন তা আল্লাহর কথা হয় কেমনে আচ্ছা মুসা আলহিসালামের একটা উপাধি আছে সেই উপাধিটা কি আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এই এলাকায় তো অনেক বড় বড় আলেম শিক্ষিত লোক আছে যে মুসা কালিমুল্লাহ কালিমুল্লাহ কেন হইলেন আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলে দিয়েছেন আমি মুসার সাথে কালে কথা বলি নাই কথা বলার মতো কথা যেভাবে কথা বলা দরকার সেইভাবে কথা বলছি তাহলে আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলছেন না আল্লাহ যদি কথা না বলতে পারতেন কথা বলার শক্তি যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের না থাকতো তাহলে কি মুসার সাথে কথা বললেন কিভাবে মুসা আলহিসাল্লাম স্বয়ং আল্লাহ সুবান তালার কথা নিজে কানে শুনছেন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন কথা বলেন তবে আল্লাহর কথাটা আমাদের কথার মতো নয় আল্লাহর কথা আল্লাহর মতোই এখন আল্লাহর কথাটা কি রকম আমরা যেহেতু শুনি নাই আমরা বলতে পারব না তবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কথাগুলো কালামগুলো আল্লাহ আমাদের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ সেই কালামগুলোর নাম হলো কোরআন সেই কালামের নাম হলো কোরআন সুহান আল্লাহ তাফসিরুল কোরআন মাহফিল হবে সুরা ভিত্তিক আয়াত ভিত্তিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে যারা আলোচনা করবেন তাদেরকে একটা সুরা দিয়ে দেওয়া হবে যে আপনি অমুক সুরার এত নম্বর আয়াত থেকে এত নম্বর আয়াতের আপনি তাফসির করবেন আপনি এই সুরার সুরা আল ফালাকের তাফসির করবেন বা সুরা আল নাসের তাফসির করবেন আপনি সুরা আল বাকারার এত নম্বর আয়াত থেকে এত নম্বর আয়াত তাফসির করবেন ওই আল্লাহর কথার বাহিরে এখানে অন্য বিষয়ে আলোচনা হবে না এখানে ইতিহাস আলোচনা হবে না গল্প গুজব হবে না কিচ্ছা কাহিনী হবে না কতক্ষণ হাসি কতক্ষণ কান্না কতক্ষণ সুর বিভিন্ন রকমের এটা তো গান বাজনার মাহাফিল না এটা তো সুরের মাহাফিল না এটা তো গল্প শোনার কিচ্ছা শোনার তারপরে ওই যে বাজারে এখন বিভিন্ন ধরনের দাদা দাদার বই পাওয়া যায় দাদা শোনার মাহাফিল না এটা হলো তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কোরআনের তাফসির আল্লাহর কালামের তাফসির শোনার মাহফিল এই জন্য তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আলাদা বৈশিষ্ট্য আলাদা পজিল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওলামায় কেরাম এতক্ষণ কোরআন থেকে কথা বলেছেন আমরা শেষ মুহূর্তে কয়েকটি আয়াত আপনাদের সামনে তালাবাদ করেছি এই তালাবাদের মধ্যে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন দেখবেন আমরা যখন ওয়াজ শুরু করি তখন আমরা শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে শুরু করি না কিন্তু আজকে কি আপনাদের মাহফিল এইভাবে শুরু করছি আপনাদের মাহফিল শুরু করছি দুটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ওয়াজ মাহফিল হলে সেই আলোচনা সেই বয়ান শুরু হবে হামদের মাধ্যমে হামদের মাধ্যমে শুরু হবে আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ নাহমদ হো আনস্তাইন হো এইভাবে শুরু হবে আর তাফসিরুল কোরআন মাহফিল হলে সেখানে কোরআনের তালাবাতের আগে কোনো হামদের কোনো সলাতের কোনো কিছুরও দরকার নাই কোরআনে কারিমি সবচেয়ে বড় হামদ কোরআনে কারিমি সবচেয়ে বড় নাত কোরআনে কারিমি সবচেয়ে বড় সানা কোরআনে কারিমি সবচেয়ে বড় সলাত সুহান এই জন্য কোরআনে কারিমের তাফসির যেখানে হবে সেখানে আর হামদের দরকার নেই আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু আনস্তাইন হোর দরকার নেই এই সংক্ষিপ্তভাবে একটা জিনিস বুঝাই দিলাম আর বিস্তারিত যাচ্ছি না যে একটা তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আর একটা ওয়াজ মাহফিল এটা হলো মূল পার্থক্য 
তো আমাদের আজকের মাহফিলের নাম কি তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ এটা ষষ্ঠতম তাফসিরুল কোরআন মাহফিল তাহলে বোঝা যায় এর আগে পঞ্চম হয়ে গেছে একজন আমাকে বলে হুজুর আমি যখন পঞ্চমবার হজে গেছি তখন দেখি যে মিনার ময়দানে এত বৃষ্টি বৃষ্টিতে আমরা সব পাহাড়ের উপরে উঠে গেছি তো উনি আমাকে এটা বলার পিছনে উদ্দেশ্য কি ওনার একটা মতলব আছে মতলব হলো উনি বলতেছে পঞ্চমবার যখন হজে গেছি তাহলে বাকিটা আর বলার দরকার নাই উনি এর আগেও চারবার গেছে না হয় পঞ্চমবার হলো কীভাবে উনি যে পাঁচবার হজে গেছেন এইটাই উনি আমাকে বোঝানোর উদ্দেশ্য তো ডাইরেক্ট তো বলতে পারতেছে না হুজুর আমি পাঁচবার হজ করছি তো এই জন্য উনি আমাকে বলতেছেন যে ভাই আমি পঞ্চমবার যখন হজে গেছি তখন এত কঠিন বৃষ্টি হয়েছে মিনাতে আমরা সব পাহাড়ের উপরে উঠে গেছি তাহলে ওই পঞ্চমবার বলার দ্বারা উনি বুঝাতে চাচ্ছেন এতবার হজ করছেন ষষ্ঠ তাফসিরুল কোরআন শোনার দ্বারা আমরা বুঝে গেলাম যে এখানে আরও পাঁচবার তাফসিরুল কোরআন মাহফিল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়তের জরিয়া বানিয়ে দেন সকলে বলে আমিন আরেকটি জিনিস আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা খুবই ভালো জিনিস এই জন্য কথাটা আবার একটু ভূমিকা স্বরূপ ভূমিকার মধ্যে কয়েকটি কথা বলে আমরা তাফসিরে যাচ্ছি আমরা আমাদের দেশে এখন ওয়াজ মাহফিলে কিছু বদভ্যাস হয়ে গেছে দেখা যায় ওয়াজ মাহফিল এগুলোকে আমরা এখলাস বিনষ্ট করে খলসিয়ত বিনষ্ট করে আমরা দুনিয়াদার হয়ে যাচ্ছি এই দুনিয়াদার হওয়ার কারণে এখলাস না থাকার কারণে আজকের ওয়াজ মাহফিলে আমাদের মধ্যে কোনো হেদায়ত হয় না পরিবর্তন হয় না আগে এই অঞ্চলে ওয়াজ মাহফিল কয়টা হইতো অনেক দূর দূরান্ত থেকে একজন আলেম আসতেন ফালকিতে করে আসতেন গরুর গাড়িতে করে আসতেন আসতেন না আসার পরে তারা এরকম মাহফিলে বসে বলতেন বাবারা আজকে থেকে তোমরা দাড়ি কাটিও না দাড়ি কাটলে আল্লাহ রসুল অসন্তুষ্ট হবেন আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন শুধু এই কথাটা বলতেন যে বাবারা দাড়ি কাটিও না দাড়ি কাটলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এই কথা বলার সাথে সাথে ওই এলাকার মানুষ পরের দিন আর দাড়ি কাটতো না কিন্তু এখন আমরা কত সুর দিয়ে তাল দিয়ে লয় দিয়ে কত গল্প শোনাই কত কিছু শোনাই আপনাদেরকে ওয়াজ করি পরের দিন একটা লোকও দাঁড়িয়ে রাখে না কি বলেন এটা নষ্ট হওয়ার কারণ কি ওনারা যে রুহানি শক্তি নিয়ে যে পাওয়ার নিয়ে তাকোয়া নিয়ে কথা বলতেন সেই তাকোয়া সেই এখলাস সেই রুহানি পাওয়ার আমাদের নাই না থাকার কারণ হয়েছে কি এই যে আমরা ওয়াজ মাহাপিলে লাগাই প্রধান বক্তা দ্বিতীয় বক্তা তৃতীয় বক্তা চতুর্থ বক্তা পঞ্চম বক্তা আমি এক মাহাপিলে গেলাম টাঙ্গাইল আমার নাম লিখে রেখেছে প্রধান বক্তা তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আমাদের পরীক্ষা নিলেন কবে আমরা পাঁচজন আলোচনা করতে আসছি এই পাঁচজনের পরীক্ষা নিলেন কবে কিভাবে আপনারা নির্ধারণ করলেন যে আমি প্রধান হয়েছি আর একজন দ্বিতীয় হইল আর একজন তৃতীয় হইল আর একজন চতুর্থ হইল এগুলো ঠিক করলেন কেমনে আপনারা তো আমাদের পরীক্ষা নেন নাই তো পরীক্ষা না নিয়ে প্রধান বানাইলেন দ্বিতীয় বানাইলেন তৃতীয় বানাইলেন এটা কিভাবে নির্ধারণ করলেন ওয়াজ মাহাপিলে আমরা পাঁচজন ওয়াজ করার জন্য আলোচনা করার জন্য আসছি পাঁচজনেই আলোচক পাঁচজনেই বক্তা এখানে কোনো প্রধান নাই দ্বিতীয় নাই তৃতীয় নাই চতুর্থ নাই পঞ্চম নাই দেখা যাবে যাকে আমরা পঞ্চম লিখে রাখছি পঞ্চম বক্তা তিনি হয়তো গান গাইতে পারেন না কবিতা গাইতে পারেন না সুর করতে পারেন না তারে দিছি আমরা পঞ্চম বক্তা আরেকজনকে বানাইলাম প্রধান বক্তা তার কাছে এলেম নাই কিছুই নাই হয়তো তিনি সুন্দর সুন্দর সুরে সুরে গান গান গজল গান তারপরে কবিতা গান এই জন্য তাকে বানাইলাম প্রধান বক্তা এটা এলেমের উপরে জুলুম ওলামাই কারামের উপরে জুলুম ওই গান গাওয়ার নাম ইসলাম নয় ওই সুর করে কবিতা গাওয়ার নাম ইসলাম নয় তাহলে আমরা এখানে তাকে প্রধান বক্তা বানাই দিলাম আরেকজনকে পঞ্চম বানাইলাম তার এলেমের উপরে আমি ঝুলুম করেছি এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহাফেলে দেখলাম যে এখানে যে পোস্টার ছাপানো হয়েছে কোনো প্রধান দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ নাই সবাই আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত আলোচকবৃন্দ এটা আমাদের দেশে সব প্রোগ্রামে সব মাহাফেলে আমি অনুরোধ করব সবাইকে এটা ফলো করতে হবে যে কোনো অতিরঞ্জন দরকার নাই তারপরে এক একজনের নামের আগে পিছে একশোটা দুশোটা উপাধি পর্যন্ত আছে একেবারে যে মূল নামটাই খুঁজে পাওয়া যায় না যে হুজুরের নাম কি হুজুরের আগে পঞ্চাশটা পরে পঞ্চাশটা এরকম একটা একটা পোস্টার ছাপাইলে 
আমি এক হুজুরের নাম দেখছি যে এই পোস্টারের প্রথম থেকে শুরু হয়েছে শেষ পর্যন্ত এক হুজুরের শুধু উপাধি আর ওনার যে অরিজিনাল নাম কোনটা সেই নামটাই খুঁজে পাওয়া যায় যায় না আচ্ছা বলেন তো আবু বকর রাদি আল্লাহ তালান হো ওমর রাদি আল্লাহ তালান ওসমান রাদি আল্লাহ তালান আলী রাদি আল্লাহ তালান হো সাহাবাই কেরাম খোলাফায় রাশেদিন তাদের নাম আমরা হাদিসের কিতাবে ওলামাই কেরাম জানেন হাদিসের কিতাবে আমরা প্রতিদিন পড়তেছি পড়াইতেছি আন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান হো আন আয় সাতা রাদি আল্লাহ তালান হা আন আবি হরাই রাতা রাদি আল্লাহ তালান হো আন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তালান হো আন আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি আল্লাহ তালান হো আগে পরে হজরত মাওলানা মুফতি আল্লামা তারপরে আরও যা যা আছে কোনো কিছুই আমরা তার আগেও পাই না পিছনেও পাই না পান আপনার হাদিসের কিতাবে আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ তালান হো কত হাদিস বর্ণনা করেছেন জি আপনারা তো অনেকেই পারেন বলেন তো দেখি আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ তালান কয়টা হাদিস বর্ণনা করেছেন জি আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ তালান হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন এত বড় মুহাদ্দিস আল্লাহ আকবর পাঁচ হাজারের অধিক আদিস যিনি মুখস্ত করে রেখেছিলেন সেই আবু হরায়রার নামের আগেও কিছু নাই পরেও কিছু নাই খালি আন আবি হরায়রা আল্লাহ আকবর আমরা এখন এই বাংলাদেশে নয় সারা দুনিয়ার যত ওলামায় কেরাম আছি সকল ওলামায় কেরামের আল এলেমকে আমলকে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ তালান হর এলেমকে আমলকে এক পাল্লায় দেওয়া হয় ওই আমলের দ্বারে কাছেও আমাদের আমল হবে না এলেম হবে না সেই আবু হরায়রা রাদি আল্লাহ তালান হর নামের আগে পিছে বড় বড় উপাধি আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুহাদ্দিস এই কথা লেখা নাই আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুফাসের এই কোরআন এই কথা লেখা নাই বড় বড় উপাধি এসব জিনিস কিছুই নাই তিনি হলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী নবী সাল্লামের সাহাবি সোহান তাদের মধ্যে এখলাস ছিল তাকোয়া ছিল ওই জন্য ওই হাদিস পরে পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ জান্নাতি হচ্ছে আমাদের কথা শুনে মানুষ একজন পরিবর্তন হয় না কারণ হইল ওই এখলাস ওই তাকোয়া নাই আমি এক মাহাপিলে গেলাম আমার নামের আগে লেখা আছে আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আপনারা আমাকে এর আগে থেকে চিনেন বলে যে কেউ কিছু বলে না চিনি না তো এটা বলতে পারে না হুজুরের তা হুজুরের মান সম্মানের বে আঘাত এই জন্য চিনি না কেউ বলে না সবাই চুপ করে আছে তা আমি বললাম যে আপনারা টাঙ্গালের মানুষ আমাকে চিনেন না আমি আবার আন্তর্জাতিক হইলাম কিভাবে যেখানে বাংলাদেশের মানুষই আমাকে চিনে না তো সেখানে আমি আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন হইলাম কোথায় কিভাবে আমরা দেখা যায় গ্রামের মানুষে চিনি না তার নামের আগে লাগে রাখি আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুফাসের কোরআন বাংলাদেশে একজন আলেমও নাই আন্তর্জাতিক বাংলাদেশে কোনো আন্তর্জাতিক আলেম নাই দেশীয় আলেমও নাই মানে আন্তর্জাতিক তো দূরে থাকুক ইন্টারন্যাশনাল হওয়ার আগে যে ডোমেস্টিক হবে দেশীয় হবে সে দেশীয় আলেমও বাংলাদেশে নাই সেখানে আন্তর্জাতিক তো দূরের কথা আন্তর্জাতিক খালি বললেই আন্তর্জাতিক হয়ে যায় আন্তর্জাতিক আলেম আছে আল্লাহ আকবর আরব বিশ্বে আছে যাদের এক নামে সারা দুনিয়ার আনাছে কেন আছে সবাই তাদেরকে আলেম হিসাবে জানেন এবং চিনেন যারা হাজার হাজার হাদিসের মুহাদ্দিস হাফে যে হাদিস সুহান আল্লাহ ওই রকম আলেম বাংলাদেশে একজনও নাই অথচ আমরা আমাদের নামের আগে লাগাই রাখি আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুফাসের কোরআন আমি আর এদিকে যাচ্ছি না মূল কথা হলো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই জিনিসটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে সবাইকে অনুরোধ করব যে এই সব আগে পরে উপাধি বাদ দিয়ে দেন বাদ দিয়ে আমরা কোরআন সুন্না থেকে অরিজিনাল কথা অথেন্টিক কথা মূল কথা কোনো আজে বাজে মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী ওয়াজ মাহফিল থেকে বাদ দিয়ে কোরআন এবং সুন্নার দিকে ফিরে আসে আমরা অল্প কিছু আয়াতে কারিমা থেকে সামান্য কিছু কথা বলে আজকের মাহফিল ইনশা আল্লাহ শেষ করে দিব যেই সুরাটি থেকে আমরা তালাওয়াত করেছি আজকের তাফসির উল কোরআনের জন্য এই সুরাটির নাম হলো সুরা আল মিনুন এই আয়াতে কারিমাগুলো আপনারা অনেকেই জানেন আমি যেগুলো তালাওয়াত করেছি এগুলো খুব প্রসিদ্ধ আয়াত 
এই আয়াতে কারিমাগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাতটি আমলের কথা বলছেন এই সাতটি আমল যারা করবে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাযিনা ইয়ারিসুনাল ফিরদাউসা হুম ফিহা খালিদুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা দেন যারা এই সাতটি আমল করবে আমার যে বান্দা উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন এরা হয়ে যাবে ওয়ারিস সুবহানাল্লাহ ওয়ারিস বুঝেন ওয়ারিস বাপ মরে গেলে ছেলে মেয়েরা কি হয় ওয়ারিস হয় মা মারা গেলে ছেলে মেয়েরা ওয়ারিস হয় আল্লাহ পাক বলতেছেন এরা হবে ওয়ারিস কিসের ওয়ারিস আল্লাহ দিনা ইয়ারিসুন আল ফেরদাউস যারা হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস সুবহানাল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস জান্নাতুল ফেরদাউস কোনটা জান্নাতুল ফেরদাউসের সাদ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরশ অর্থাৎ জান্নাতগুলোর তবকা অনুযায়ী সবচেয়ে উপরে যে জান্নাতটি সেই জান্নাতের নাম হলো জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহ পাক বলতেছেন এই জান্নাতুল ফেরদাউসে এই মানুষগুলোকে ওয়ারিস বানানো হবে সুবহানাল্লাহ তাহলে জান্নাত কি আমাদের বাপের দিনে সম্পত্তি তো এই ওয়ারিস হবে কিভাবে বাপের দিনে সম্পত্তি না হলে কি ওয়ারিস হয় হ্যাঁ আপনার বাপের জমিন না হইলে আরেকজনের জমিন হইলে তো আরেকজন মরে গেলে আপনি যে জমি এটা দখল করতে পারবেন তা আমার তাহলে বোঝা যায় জান্নাতুল ফেরদাউস আমাদের বাবার সম্পত্তি বাবার সম্পত্তি না ওয়াইজ কুল্লা ইয়া আদা মুসকুন আনতা ওয়া জাউজু কাল জান্না ওয়া কুলা মিনহা রাগাদান হাই সুশে ইতুমা ওয়ালা তাকরাবা হাজিহি সাজারা আদমরে তুমি আর তোমার স্ত্রী এই জান্নাতের ভিতরে গিয়ে বসবাস কর সোহান আল্লাহ তাহলে আমাদের বাবা সম্পত্তি না কার বাবা সম্পত্তি আমাদের বাবার সম্পত্তি জান্নাতুল দাউস আদম আলহিসালামকে আল্লাহ পাক তৈরি করে জান্নাতেই দিছেন তাহলে আদম জান্নাতে ছিলেন এটা এটা আমাদের এই মালিকানা এখন শুনেন বাবার যদি সন্তান অবাধ্য হয় বাবার কথা শুনে না তারপরে বাবা মুসলিম সন্তান কাপের বাবা মুসলিম ছেলে কাপের বা মেয়ে কাপের তো ছেলে যদি কাপের হয় তাহলে বাবার ওয়ারিসানা পাবে পাবে না এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা যখন আদম আলহিসালামকে দুনিয়াতে পাঠাই দিচ্ছিলেন তখন আদম আলহিসালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন তোমার যে সন্তানেরা তোমার হেদায়তের উপরে তুমি যে হেদায়ত দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই হেদায়তের উপরে যদি থাকে ফালা খাওয়া হিমওয়ালা হুমিয়া হাসান তাদের কোনো ভয় থাকবে না তাদের কোনো চিন্তা ফেরাসানি থাকবে না কিন্তু যদি তারা ওই হেদায়ত অস্বীকার করে ওই হেদায়ত না মানে এরা আর এই জান্নাতের দ্বারে কাছে আসতে পারবে না তারা চলে যাবে জাহান নামে তাহলে ওই বাবার ধর্মের উপরে বাবার দিনের উপরে যারা থাকবে তাদের জন্য ওয়ারিসানা এখন ছেলে যদি বাবার মিল্লাতের উপরে না থাকে তাহলে এরা ওয়ারিসানা পাবে না আল্লাহ পাক এখানে সাতটি আমলের কথা বলে আল্লাহ বলছেন যে বান্দা মনে মনে চিন্তা করতে পারে 
ওই রকম জান্নাতুল ফেরদাউস কত মহা নেয়ামতের এক জিনিস যে জান্নাতুল ফেরদাউসের সমস্ত থালা বাসনগুলো হাড়ি পাতিলগুলো সব স্বর্ণের তৈরি সোহান যেই জান্নাতের ভিতরে দুনিয়ার যত রকমের ফল ফলা দিয়েছে এর থেকে উন্নত মানের সকল ফল ফলাদির ব্যবস্থা যে জান্নাতের ভিতরে থাকবে যে জান্নাতের ভিতরে দুধের নহর মধুর নহর উন্নত মানের বিভিন্ন ধরনের পানীয়ের নহর বিভিন্ন নাজ নেয়ামতে বড়া এক মহান জান্নাত মহা নেয়ামতের সমাহার কোন সময় আবার আল্লাহ বলেন যে রাগ করে বান্দারে তুই এখন এই জান্নাত থেকে বের হয়ে যা আল্লাহ বলতেছেন বান্দা শোন হুমফি হ্যাঁ ফল দোন বান্দারে একবার যদি তোমার এ জান্নাতুল ফেরদাউস এ ঢুকায় আমি আল্লাহর জীবনে কোনো দিন ওই জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে বাহির করব না সোহা একবার যদি কোনো মতে ঢুকতে পারেন জান্নাতুল ফেরদাউস আর বের হওয়ার সম্ভাবনা নাই সোহান আল্লাহ তাহলে সাতটা কাজ করতে হবে এই জান্নাতুল ফেরদাউস যাইতে হলে সাতটা কাজ করতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ তাহলে একটা একটা আমরা বলি এক নম্বর যে কাজটা সেটা কি করতে হবে আল্লাহ পাক এক নম্বর আয়াতে বলে দিচ্ছেন কাদা আফলা হাল মিনু আল্লাহ পাক বলেন বান্দা ওই জান্না তুল ফেরদাউস পেতে হইলে এক নম্বরে তোমার ইমানটা ঠিক করতে হবে ইমান ঠিক করতে হবে ইমান কাদা আফলা হাল মিনু আল্লাহ পাক বলেন মমিনেরাই শুধু সফল মমিনেরাই শুধু সফল হবে অর্থাৎ যাদের ইমান ঠিক থাকবে ইমানটা যদি সহি হয় ইমানটা যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে ওই মুমিনেরা সফল সুভান আল্লাহ আচ্ছা এখন কথা হল ইমান আবার সহি হয় কিভাবে ইমান বিশুদ্ধ হয় কিভাবে ইমান তো আমাদের সবাইরে আছে কি বলেন সবাই নাই তা আল্লাহ পাক বলতেছেন কাদা ফলাহাল মিন মুমিনেরাই সফল বাকিরা সফল নয় আপনাদের এলাকায় বেনামাজি আছে আপনাদের এলাকায়ও আছে তাহলে হ্যাঁ তাহলে বেনামাজি ভাই যারা আছি বেনামাজি বোন যারা আছি তারা কিন্তু বলে যে ভাই আমি নামাজ না পড়লে কি হবে আমার ইমান কিন্তু খুব মজবুত আছে নামাজ না পড়লে কি হবে আরে আমি নামাজ পড়ি না কি হয়েছে আমার ইমান ঠিক আছে ইমান মজবুত কি বলেন এ কথা দাবি করে না হ্যাঁ তা এখন আপনি যদি নামাজ এই না পড়েন আপনার ইমান থাকে কেমন করে যে ইমান আপনাকে সকালবেলায় শয়তানের তিনটা গিরা চিহ্ন করে যে ইমান আপনাকে তুলতে পারে না আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথ করেন ইয়াকিদুসিন বান্দা যখন ঘুমিয়ে যায় তখন শয়তান তার মাথার পাশে দিয়ে বসে থাকে বসে বসে শয়তান তিনটা গিরা দিয়ে থাকে সালা সাউ কাদিন তিনটা গিরা দে গিরা কয়টা দে আপনি আমি মারা গেলে দাপনের কাপড় কাপনের কাপড় যখন পরাবে সেখানে আমার আপনার গিরা দিবে কয়টা শয়তানও এরকম তিনটা গিরা দিয়ে বসে থাকে ঘুমানোর পরে আমি আপনি তো ঘুমাই গেছি আমি আপনি দেখি না কয়টা গিরা দিছে কোন খান দিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন শয়তান এই তিনটা গিরা দিয়ে ওই গিরার মধ্যে শয়তান ফুৎকার দিতে থাকে ফুৎকার দিতে থাকে আর বলে আলাই কালাই লুন তবে লুন ফারকুদ আলাই কালাই লুন তবে লুন ফারকুদ ও বান্দা ও আল্লাহর বান্দা তোমার এখনো রাত অনেক বাকি আছে অনেক লম্বা রাত আছে তুমি আরামে আরেকটু ঘুমাই থাকো আরেকটু ঘুমাই থাকো এই জন্য রাত যত গভীর হবে বান্দার ঘুম তত গভীর হবে রাত যত দীর্ঘায়িত হবে বান্দার ঘুম তত আরামের হইতে থাকবে দেখবেন সারা রাত কোনো ব্যক্তির ঘুম আসে নাই ফজরের আজান দেওয়ার আধা ঘন্টা আগে দশ মিনিট আগে এমন সুন্দর ঘুম আসবে যে ঘুম বান্দার জীবনেও আসে নাই ফজরের আজানের আগ দিয়ে বা ফজরের আজান যখন হচ্ছে তখন এত সুন্দর ঘুম যে ঘুম বান্দার জীবনেও আসে নাই এই ঘুমটা কোথা থেকে আসে ওই শয়তান ফুৎকার দিতে থাকে ফুৎকার দিতে থাকে ফুৎকার দিয়ে দিয়ে বলতে থাকে আলাই কালাই লুন তবে লুন ফারকুদ আলাই কালাই লুন তবে লুন ফারকুদ বান্দারে শুয়ে থাকো এখনো অনেক সময় বাকি আছে আপনি ঘড়ি দেখলেন ঘড়ির মধ্যে দেখতেছেন 
এখন রাত তিনটা বাজে বললেন যে আরে আজানে তো অনেক দেরি আছে কতক্ষণ পরে হঠাৎ করে জেগে গেলেন ফজরের ওয়াক্ত চলে যায় নাকি দেখলেন যে আপনি পাঁচটা বাজে আপনি বলেন যে জামাত তো হইলো পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ছয়টা বাজে আরেকটু ঘুমাইনি এই গুমানির মধ্যে আরেকবার যখন লাভ মেরে উঠছেন তখন দেখেন যে সকাল সাতটা বাজে কোন খান দিয়ে ফজরের জামাতের সময় চলে গেছে আপনি আমি তেরো পাইলাম না এটা কেন টার পাইলাম না ওই শয়তানের ঘিরার কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহর কোন বান্দা যখন সকাল বেলায় ফজরের আগে গুম থেকে উঠে যাবে ওঠার সাথে সাথে বলে ফেলবে আলহামদুলিল্লাহিল্লাদি লাহুল মুলকু আলাহুল হাম ওহু আলা কুল্লে সাই ইন কদির সুবাহান আল্লাহ হিওয়াল হাম দুরিল্লা ওলা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার ওলা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আলিল আজিম বান্দা যখন গুম থেকে উঠে আল্লাহর এই জিকির গুলা করা শুরু করে দিবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন শয়তানের একটা গিরা তখন সাথে সাথে খুলে যাবে সোহান আল্লাহ শয়তানের একটা গিরা খুলে যাবে আর গিরা আছে কয়টা দুইটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাত করেন এরপরে যখন ফাই ইজা তাওয়াদ দাম বান্দা যখন এবার গিয়ে অজু করা শুরু করে দে অজু করার পরে শয়তান কানের নাকের ভিতরে নাকের খাইসুমের মধ্যে নাকের গোড়ার মধ্যে গিয়ে বসে থাকে যখন অজু করতে গিয়ে নাকের ভিতরে পানি দেওয়া শুরু করে শয়তানের দুই নম্বর যে গিরাটা আছে সেই গিরাটাও খুলে যায় সোহান এরপরে যখন বান্দা সলাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় তখন বান্দার তৃতীয় যে গিরাটা শয়তান দে সেই তৃতীয় গিরাটাও খুলে যায় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রসুল বলেন ফজরের দুই রাকাত সুন্নত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর সে উত্তম সোহান ফজরের দুই রাকাত সুন্নত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর সে উত্তম সোহান কেন উত্তম এই যে আপনি ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের জন্য যখন এ দাঁড়াইলেন সাথে সাথে শয়তানের তিনটা গিরাকে আপনি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন নবী সাল্লাম বলেন এরপরে যখন ওই বান্দা সকাল করে নাপসে নবী সাল্লাম বলেন আল্লাহর ওই বান্দা যখন সকাল বেলায় কাজে কর্মে বের হবে তখন সব কিছুর মধ্যে আসবাহা নাসে তান তৈয়ে বান নাপসে তার ফুরফুরে মেজাজ থাকবে খুব সুন্দর মেজাজ থাকবে হাসে খুশি থাকবে মনটা তার সারা দিন প্রফুল্লতায় বরা থাকবে কিন্তু আল্লাহর যেই বান্দা শয়তানের তিনটা গিরা ছিন্ন করে ঘুম থেকে উঠতে পারল না আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফাবা আল্লাহ শয়তান ফি উজু নাই হে শয়তান ওই তিনটা গিরা দিয়ে ফু দিতে দিতে যখন ফজরের ওয়াক্ত চলে যায় সর্বশেষে শয়তান এসে তার দুই কানের মধ্যে প্রস্রাব করে দে শয়তান কি করে ফাবা আল্লাহ শয়তান ফি উজু নাই হে শয়তান তার দুই কানের ভিতরে প্রস্রাব করে দে বলেন এই লোকের সারাটা দিন অলসতার মধ্য দিয়ে দুঃখ বারাক্রান্ত মন নিয়ে তার পুরাটা দিন অতিবাহিত হয় অফিসে যায় কাজে কর্মে ভালো লাগে না তারপরে স্ত্রীর কাছে যায় মেজাজ খুব খারাপ পড়া করা কথা পরিবারে মায়ের কথা শুনলে মেজাজ গরম হয় বাপের কথা শুনলে মেজাজ গরম হয় স্ত্রীর কথা শুনলে মেজাজ গরম হয় অফিসে বসের কথা শুনলে মেজাজ গরম হয় কোনো লোক যখন তার কাছে অফিস আদালতে কোনো কাজ করার জন্য আসে তার মেজাজ খুব গরম থাকে 
আল্লাহর হাবিব বলেন এই গরম থাকার কারণ হলো তার দুই কানের ভিতরে শয়তান যে গরম গরম প্রস্রাব ঢেলে দিয়েছে এই প্রস্রাবের কারণে তার মেজাজটা সারা দিন গরম হয়ে থাকে তাহলে আমার আপনার কানের মধ্যে শয়তান প্রস্রাব করে দিক এটাকে আপনারা চান তাহলে কি করতে হবে ফজরের আজান দিলে আর ঘুমাই থাকা যাবে না ঘুম থেকে লাভ মেরে উঠে যেতে হবে যদি ফজরের আজানের পরে ঘুম থেকে লাভ মেরে উঠে যেতে পারি আমি আপনি বুঝে নিব আমার আপনার ইমান এখনো আছে যদি ফজরের আজান হইলো আমার আপনার ইমানের মধ্যে কোনো নড়া চড়া নাই আমি আপনি সুন্দর মতে শুয়ে আছি জহরের আজান দিল নামাজের কোনো খবর নাই আসরের আজান দিল নামাজের কোনো খবর নাই মাগরিবের আজান দিল নামাজের খবর নাই এসার আজান দিল নামাজের কোনো খবর নাই আমার রাসুল বলেন শোনো আসকাল সলাতে আলাল মোনা ফেকিন সলাতুল এসা ও সলাতুল ফজর সলাতুল ফজরের জামাতে সলাতুল এসার জামাতে যদি তুমি হাজির না হইতে পারো আমার উম্মত তুমি সুন্দর করে লেখে নিবে তুমি আর ইমানদার নাই তুমি মুনাফেক হয়ে গেছ তুমি আর ইমানদার নেই তুমি মুনাফে কারণ তোমার যে ইমান তোমাকে সামান্য কয়েক গজ দূরে তোমার বাড়ি থেকে মসজিদ সেই মসজিদ পর্যন্ত যে ইমান তোমাকে টেনে নিতে পারে নাই সেই ইমান তোমাকে হাজার হাজার মাইল দূরে সেই ফুল ছেরাত পাড়ি দিয়ে কবরের জগৎ পাড়ি দিয়ে হাসরের জগৎ পাড়ি দিয়ে হাজার হাজার বছরের রাস্তা পাড়ি দিয়ে ওই ইমান তোমাকে কোনো দিন জান্নাত পর্যন্ত নিতে পারবে না যে ইমান আপনাকে এখান থেকে এখানে এখান থেকে পাঁচ মিনিট লাগে দশ মিনিট লাগে সেই জায়গায় মসজিদ পর্যন্ত যে ইমান আপনাকে টেনে নিতে পারে না যে ইমান এত দুর্বল এত অসুস্থ এত রুগ্ন যে আপনাকে এখান থেকে এখানে নিতে পারে না সেই ইমান কিভাবে আপনাকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে জান্নাতে নেবে এই জন্য আপনি আমি বুঝে নিতে হবে যে ইমান আমাকে ফজরের জামাতে নিতে পারে না যে ইমান আমাকে জহরের জামাতে নিতে পারে না আসরের জামাতে পারে না মাগরিবে পারে না আসার জামাতে নিতে পারে না বুঝতে হবে আমার আপনার ইমানের মধ্যে বড় বড় রোগ ধরেছে আমার আপনার ইমান ফেরালাইসিস রোগে আক্রান্ত আমার আপনার ইমান বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত আমার আপনার ইমান বড় ধরনের স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গেছে এই জন্য এত অসুস্থ এত দুর্বল হয়েছে আমাকে আপনাকে টেনে মসজিদ পর্যন্ত নিতে পারে না এই জন্য ইমানকে ঠিক করতে হবে এক নম্বরে জান্নাত পেতে হলে ইমান লাগবে ইমান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে ইমান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না আমাদের অজু করার পরে অজু ভেঙ্গে যায় অজু ভাঙ্গে না অজুবঙ্গের কারণ কয়টি বলেন তো দেখি মাশাল্লাহ দেখেন অজুবঙ্গের কারণ সাতটি নুরানি মাদ্রাসা সুন্দর করে করে পড়ায় না মুক্তবে অজুবঙ্গের কারণ সাতটি এক নম্বরে কি পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া সুন্দর করে করে পড়ায় মাশাল্লাহ আচ্ছা অজুবঙ্গের কারণ আমরা সবাই জানি অজু করার পরে আমরা বুঝলাম এই অজু আমার স্থায়ী না যে কোনো মুহূর্তে কারণগুলো ঘটলে আমার অজু ভেঙ্গে যেতে পারে নামাজ বঙ্গের কারণ আছে নামাজ বঙ্গের কারণ কয়টি মাস আল্লাহ দেখেন এই যে বদরপুর গ্রামের ছেলেরা এটাও পারে নামাজ বঙ্গের কারণ উনিশটি এটাও পারে নামাজ উনিশটি কারণ ঘটলে নামাজও ভেঙ্গে যায় অজুবঙ্গের কারণ আছে নামাজ বঙ্গের কারণ আছে রোজা বঙ্গেরও কারণ আছে রোজা বঙ্গের কারণ আছে না আচ্ছা আমার আপনার যে ইমান এই ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি এবার বলেন ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি পারে না অজুবঙ্গের কারণ পারে আল্লাহর বান্দারা নামাজ বঙ্গের কারণ পারে রোজা বঙ্গের কারণ পারে হজ বঙ্গের কারণ পারে সব এবাদত বঙ্গের কারণ পারে কিন্তু ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি এই কথা আল্লাহর বান্দারা জানে না এটা না জানার কারণেই আল্লাহর বান্দারা মনে করে ইমান যখন একবার আনছি এই ইমানের যত মারি যত অত্যাচার করি যত নির্যাতন করি এই ইমান আর কোনো দিন আমার থেকে বের হবে না অনেকে মনে করে যে এতিম মেয়ে বিয়ে করছি যাতে যার বাপ নাই বাইও নাই কেউ নাই যত মারি যত নির্যাতন করি ইয়া যাবে কোথায় আমার বাড়ি ছাড়ে কি বলেন এরকম মনে করে না বাপের বাড়ি যদি আবার একটু শক্তিশালী হয় তখন আর কথাবার্তা বলতে হিসাব করি বলে 
যে বাপের বাড়ি ছালার আসা মন্দির এখন পাওয়ারফুল যে সে কথা বলা যাবে না ইমানকে আমরা এত দুর্বল মনে করছি যে ইমান আনছি এই ইমানের যত মারি যত নির্যাতন করি যত কিছু করি এই ইমান আর কোনোদিন আমার থেকে বের হবে না এরকম মনে করি না এই জন্যই দেখেন শয়তান কত সুন্দর করে আমাকে আপনাকে নামাজ বঙ্গের কারণ শিখাইল অজুবঙ্গের কারণ শিখাইল রোজা বঙ্গের কারণ শিখাইল হজ বঙ্গের কারণ শিখাইল কিন্তু ইমান বঙ্গের কারণ শিখাইল না ইমান বঙ্গের কারণ জানি না আমরাও মাদ্রাসায় পড়েও ইমান বঙ্গের কারণ জানতাম না আমাদের দেশের মাদ্রাসার যে সিলেবাস এই সিলেবাসে ইমান বঙ্গের কারণ নাই দেখেন কত সূক্ষ্মভাবে শয়তান কাজ করে শয়তানের মতো অভিজ্ঞতা শয়তানের মতো পারদর্শিতা শয়তানের মতো সূক্ষ্মদর্শিতা আল্লাহর জমিনে দ্বিতীয় কারণ নাই কারণ শয়তানের অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স হাজার হাজার বছর শয়তান ফেরাউনকেও দেখেছে নমরুদকেও দেখেছে কারণকেও দেখেছে যুগে যুগে সকল বড় বড় শয়তান ইবলিস যত ছিল সবাই দেখেছে আবু জেহেলও দেখেছে আবু লাহাবও দেখেছে কোন মানুষকে কিভাবে গোমরা করতে হয় কোন মানুষকে কিভাবে বিচ্ছুত করতে হয় এটা আমার আপনার সে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হলো ইবলিস সাহেব সুতরাং আপনি ইবলিস সাহেবের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে উঠা এটা অনেক কঠিন এজন্য দেখেন ইমান বঙ্গের কারণ জানি না এজন্য আমরা মনে করি ইমান যাতে আছে এই ইমান আর ভাঙে না অথচ আপনি যদি ইমান বঙ্গের কারণ জানতেন তাহলে আপনি বুঝতেন যে আপনার ইমান কত আগে ভেঙে গেছে কোন লোক যদি অজুবঙ্গের কারণ না জানে এই লোক সারা রাত ঘুমাই সকালবেলায় উঠে ফজরের নামাজ পড়া শুরু করবে সে পড়বে না কারণ এসার নামাজের সময় সে অজু করছে না তো সে বলবে যে আমি ঘুমাইছি না আমার কি হয়েছে ঘুমাইলেও জুবাঙ্গে নাকে কারণ হলো সে তো আমি আমি মদি ইয়াতে মক্কাতে মদিনাতে অনেক লোককে দেখছি যে ঘুমাই রয়েছে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে কি ব্যাপার একদিন এক শিয়া ইরানি শিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম যে যে তো আপনি এতক্ষণ ঘুমাইলেন এখন দেখি আপনি নামাজ পড়তেছেন তো অজু করেন না কেন তো ওই শিয়া বলল যে ঘুমাইলেও জুবাঙ্গে না শিয়াদের মতে ঘুমাইলেও জুবাঙ্গে না আমাদের মতে সুন্নিদের মতে আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের মতে আমাদের মতে ঘুমাইলেও জুবাঙ্গে কিন্তু শিয়াদের মতে ঘুমাইলেও জুবাঙ্গে না এই জন্য দেখবেন যে হজে গেলে মক্কা মদিনাতে অনেক শিয়ারা মসজিদের মধ্যে শুয়ে থাকে আবার ঘুম থেকে উঠে নামাজও পড়ে এখন কেউ যদি ও জুবঙ্গের কারণ না জানে তো এই লোক তো এশার নামাজের সময় উজু করছে বলবে যে আমি তো এশার নামাজে উজু করছি এখন সেই উজু দিয়ে প্রজনন নামাজও পড়ি তো ঠিক একই অবস্থা আমরা ইমান বঙ্গের কারণ জানি না আমি আপনাদেরকে বলবো আজকে ইমানবঙ্গের আলোচনার দিকে যাব না ইমানবঙ্গের আলোচনার দিকে গেলে দুই ঘন্টা লাগবে ইমানবঙ্গের দশটা আলোচনা করতে আজকে আর করব না আরেকদিন ইনশাল্লাহ কোনো দিন আসলে আমরা ইনশাল্লাহ ইমানবঙ্গের দশটা কারণ আলোচনা করব তবে ওই পর্যন্ত আপনাদেরকে পড়া দিয়ে গেলাম যে এটা শিখে নেবেন পরবর্তী ক্লাসের পড়া তাহলে আল্লাহ পাক বলতেছেন কাদা ফুলাহাল মেন জান্নাত রূপের দাউস পেতে হলে এক নম্বরে কি লাগবে ইমান ইমানের বড় বড় কিছু রোগ আছে এই বড় বড় রোগের একটি অন্যতম রোগ হইল শির্ক শির্ক শির্কের নাম শুনছেন শির্ক শির্ক যদি থাকে একই ঘরে সেরেক আর ইমান দুইটা একসাথে থাকে না সেরেক আর ইমান একটা আরেকটার বিপরীত জিনিস সেরেক থাকলে ইমান থাকে না ইমান থাকলে সেরেক থাকে না একটা আরেকটার সাথে এত প্রতিহিংসা যে সেরেক যে ঘরে যে কালবে ডুববে সেই কালবে ইমান ডুববে না যে কালবে ইমান ডুববে সেই কালবে সেরেক ডুববে না এই দুইটা কিন্তু বিপরীত মুখে জিনিস কিন্তু আমরা দেখা যায় অসংখ্য সেরেক করি তারপরেও আমরা মনে করি ইমান আছে সাধারণ কবিরা গুনা করলেও সেখানে ইমান আর কবিরা গুনা একসাথে থাকে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট বলছেন যে জেনাকারী যখন জেনা করে তখন তার ইমান থাকে না জেনা শেষ হলে ইমান আবার ফিরে আসে তাহলে জেনা হলে একটা কবিরা গুনা ওই কবিরা গুনার সাথে ইমান এক জায়গায় থাকে না সেরেকের সাথে ইমান একশো একশো গজ দুইশো গজ পাঁচশো গজ দূরত্ব বজায় রেখে চলে সেরেক এত মারাত্মক অপরাধ আল্লাহ পাক বলছেন পাহাড় পর্বত পরিমাণ গুণা নিয়ে যদি বান্দা তুমি আমার কাছে আসো 
আমি আল্লাহ তোমার সকল গুণা মাফ করে দিতে পারি কিন্তু শিরকের মতো গুণা আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করব না শিরকের অপরাধ আমি ক্ষমা করব না তাহলে শিরক জুলমে আজীব ইন্না শিরকা লা জুলমুন আজীব শিরক হলো মহা অপরাধ মহা জুলুম তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা এটা কি শিরক না ইবাদত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সেজদা করা সেজদা একটা ইবাদত না সেজদা কি ইবাদত নামাজের মধ্যে সেজদা করা কি সুন্নাত সেজদা করা কি ফরজ সেজদা না করলে তো আপনার নামাজ হবে না নামাজের একটা রুকন ফরজ সেজদা করতেই হবে এখন আল্লাহকে সেজদা করতে হবে এটা আল্লাহর ইবাদত এখন আপনি যদি আল্লাহকে সেজদা করার পাশাপাশি কবরের সামনে গিয়ে ও সেজদা দেন এটা কি ইমান না শেরেক আল্লাহর জমিনে আল্লাহর এমন বান্দাও আছে এমন মুসলিম দাবিদার লোকেরাও আছে কবরের সামনে গিয়ে মাইয়েতের সামনে গিয়ে মরা মানুষের সামনে গিয়ে সেজদা দিয়ে পড়ে থাকে বলে যে বাবারে আমারে এটা দাও বাবা আমারে এটা দাও বাবা ওইটা দাও মারা গেছে বাবা তারপরেও কবরের কাছে সেজদা দিয়ে পড়ে থাকে তাহলে এই সেজদা দিয়ে পড়ে থাকা এই সেজদা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য কিন্তু সেই সেজদা যদি আপনি আল্লাহর কোনো বান্দাকে কোনো জিনকে কোনো অলিকে কোনো কুতুবকে কোনো বুজুর্গকে অন্য কাউকে যদি সেজদা দেন তাহলে ইমান থাকবে থাকবে না যদি আপনি আল্লাহর সামনে আপনি কেয়াম করবেন আল্লাহর সামনে আপনি হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকবেন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ফরজ এবাদত আপনি যদি এরকম অন্য কোনো পাথরের সামনে অন্য কোনো মূর্তির সামনে অন্য কারো সামনে সোপ করে এরকম হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকেন সেটা কি ইমান নাকি সেরেক সেরেক আপনার ইমান থাকবে না আপনি শুধু আল্লাহর সামনে এইভাবে হাত বেঁধে একেবারে নিরবতা অবলম্বন করে চুপ চাপ সোজা হয়ে আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন এটা এবাদত কিন্তু যদি আপনার সেটা অন্য দিকে যায় সেটা আর এবাদত থাকবে না সেটা হয়ে যাবে সে এরপরে যদি আপনি কোনো ধরনের জাদুবিদ্যার কাজ করেন কাউকে জাদু করেন তাহলে কি আপনার ইমান থাকবে জাদু করাটা উপর আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলছেন তারা দুনিয়ার মানুষদেরকে শয়তান এরা জাদু শিখাইত আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালা কিন্ন সায়াতে না কাপারু শয়তান কুফরি করেছে কুফরি করে শয়তান অর্থাৎ জাদু শিখানো এটা কুফরি তাহলে আপনি যদি অন্য কোন মুসলিমকে বা কোন মানুষকে জাদু করেন আপনার ইমান থাকবে এই জাতীয় যত সেরেক আছে এই সকল সেরেক থেকে ইমানকে মুক্ত রাখতে হবে তাহলেই আপনি সফল আমরা আর বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে যাচ্ছি না এক নম্বরে যে আমলটা সেটা হলো ইমান আমার আপনার ইমানকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে দুই নম্বর আমলে আসি আমরা আল্লাহ আপনার আমার ইমানের পরে ইমানের জায়গা কোথায় ইমান থাকে কোথায় ইমান কি মাথায় থাকে পায়ে থাকে ফেটে থাকে কোথায় থাকে কালবে ইমান ইমানের স্থান হলো কাল তো কালবের ভিতরে কি আছে না আছে আমি আপনি কি দেখতে পারি যদি কালবের ভিতরে কি আছে না আছে এটা যদি আমরা দেখতে পারতাম তাহলে নবী সাল্লামের যুগে বড় বড় মুনাফেক যারা ছিল এরা সেহারা সুরতে সব কিছুতে বড় পাক্কা ইমানদার কিন্তু তার কালবের ভিতরে মুনাফেকে লুকাইতে রাখত যেটা কেউ জানত না উপরে দি দেখতে লম্বা জুব্বা লম্বা পাগড়ি লম্বা দাড়ি বেশভূষা সব পাক্কা ইমানদার কিন্তু কালবের ভিতরে লুকাইত রাখত কি না পাক মুনাফেকি এই জন্য মুনাফেকি বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না মুনাফেকি থাকে কোথায় অন্তরে আপনার অন্তরে কি আছে এটা দেখানোর একটা মাধ্যম আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুরা আল বাকারার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এই আয়াতটা তালাবাদ করে দেখবেন এখানে আল্লাহ পাক বলছেন আপনি 
আল্লাহ পাক বলেন ওমা কান আল্লাহ উদি ইমান আকম আল্লাহ তোমাদের ইমানকে নষ্ট করতে চান না আল্লাহ তোমাদের ইমান ধ্বংস করেন না নষ্ট করেন না সকল মুফাসির নিকরাম বলেন এখানে ইমান শব্দের অর্থ হলো সলাত এখানে ক্যাবলা পরিবর্তনের বিষয়ে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন আল্লাহ পাক বলতেছেন বান্দারে আমি তোমার ইমানকে নষ্ট করি না এখানে ইমান শব্দের অর্থ হলো সলাত আমি তোমার সলাত নষ্ট করি না অর্থাৎ ইমান আর সলাত এই দুইটা জিনিস ইমান আর নামাজ এক সূত্রে গাথা ইমান আছে সলাত আছে ইমান নাই সলাত নাই এই জন্য সাহাবাই কেরাম রাতুয়ানুল্লাহ তালাইন তারা এই বিষয়ের উপরে এজমা ছিলেন ঐক্যমত ছিলেন জামেয়াত তিরমিজির হাদিস কানা আসহাবুন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়ারাউনা সাইয়ান মিন আমালিহি তার কুহু কুফরুন গাইরা সলা জারির বিন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালু বলেন নবী সাল্লাহ ইসলামের সাহাবিদের মধ্যে কোনো কাজ কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে সাহাবিরা কুফরই মনে করতেন না একটা কাজ একটা আমল ছেড়ে দেওয়াকে সাহাবাই কেরাম কুফরই মনে করতেন সেই আমলটা হলো সলাত নামাজ নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে সাহাবাই কেরাম কুফরই মনে করতেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথ করেন ইন্না বাইনার রাজুলে ওয়াবাইনার শিরকে ওয়াল কুফরে তার কু সলা নবী সাল্লাম বলেন একজন মুমিনের মধ্যে আর শেরেকের মধ্যে মুশ্রিকের মধ্যে কুফারের মধ্যে পার্থক্য হল তার কু সলা সলাদ পরিত্যাগ করা সলাদ ছেড়ে দেওয়া নামাজ ছেড়ে দেওয়া একজন মুমিন কখনো নামাজ ছাড়ে না একজন মুশ্রিক কখনো নামাজ পড়ে না এটাই হলো নামাজ তাই হলো তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে শেরেকের মধ্যে কুপরের মধ্যে আর ইমানের মধ্যে তাহলে যিনি সলাতের সাথে সম্পর্ক থাকে না সলাত কায়েম করেন না তার ইমান থাকে এই জন্য জান্নাতে যেতে হলে দুই নম্বর কাজ যেটা করতে হবে সেটা করতে হবে নামাজ আদায় করতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম হিসাব নিবেন কিসের নামাজ নবী সাল্লামের সাথ করেন ময়দানে সর্বপ্রথম তোমার থেকে যে আমলটির হিসাব নেওয়া হবে সেই আমলটি হলো সলাত নামাজ যদি তোমার নামাজের হিসাবটা সঠিক হয়ে যায় সঠিকভাবে তুমি হিসাব দিতে পারো তাহলে তুমি আমার উম্মত কে আমার ময়দানে সফল হয়ে গেলে যদি তুমি নামাজের হিসাব সঠিকভাবে না দিতে পারো তাহলে বান্দারে তুমি কে আমার ময়দানে নিষ্ফল হয়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে নামাজের হিসাব তোমাকে প্রথমে দিতে হবে এক নম্বরে দিতে হবে জাহান নামীরা জাহান নামে যাওয়ার পরে ফেরস তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে কিরে দুনিয়াতে এত আল্লাহর নবী গেলেন এত আল্লাহর কিতাব গেল তারপরে ওই মানুষগুলো জাহান নামে আসছে কেন মানে ফেরস্তাদের কাছে এটা আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের কাছে আল্লাহ পাক এত নবী রাসুল পাঠাইলেন এত আল্লাহর কিতাব পাঠাইলেন এত ওয়াজ মাহাফিল এত তাফসিরুল কোরআন এত আলোচনা এত লামাই কেরাম তারপরেও মানুষ কেমনে জাহান নামে আসে এক আশ্চর্যের বিষয় তখন ফেরস তারা গিয়ে জাহান নামেদেরকে জিজ্ঞাসা করবে মা সালা কাকুম ফে সাকার কেরে আল্লাহর বান্দারা তোমরা জাহান নামে আসলা কেমন করে কি কারণে জাহান নামে আসছ তখন আল্লাহর বান্দারা ওই জাহান নামেরা জবাব দিবে যে ফেরস তারা আমরা চারটা কারণে জাহান নামে আসছি এক নম্বর কারণ ছিল কলো লাম না কুমিনাল মুসল্লি বলবে ও ফেরস তারা আমরা তো মুসল্লি ছিলাম না আমরা নামাজ কায়েম করতাম না নামাজ আদায় করতাম না জাহান নামে আসার এক নম্বর কারণ হলো লাম না কুমিনাল মুসল্লি আমরা মুসল্লি ছিলাম না এখন অনেক মুসল্লি আছি আমরা শুক্রবারে মুসল্লি আপনাদের দেশে এরকম মুসল্লি আছে হ্যাঁ বলে যে শুক্রবারে যদি জুমায় না যায় তা হাজিরা খাতা থেকে নাম কেটে যায় এই জন্য শুক্রবারে গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতে হয় সাপ্তাহিক এক দিনের মুসল্লি আবার কিছু আছেন বছরে দুই দিনের মুসল্লি দুই ঈদে দুই দিন পাওয়া যায় দুই ঈদে দুই দিন আবার প্রথম কাতারে পাওয়া যায় 
আবার কিছু আছেন সবে বরাতের মুসল্লি সবে কদরের মুসল্লি সারা বছর পাওয়া যায় না সবে কদরে সবে বরাতে পাওয়া যায় এরকম মুসল্লি আছে না এরা কি আল্লাহর কাছে মুসল্লি হিসাবে নির্ধারিত হবে নাকি গায়রে মুসল্লি এটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে হজ করছেন কে কোন কোন মুরুব্বি আছেন একটু দেখি আল্লাহর ঘরে গেছেন বাইতুল্লাহ মাশাল্লাহ এই যে অনেক হাজি সাহেব আছেন আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করতে হয় কয়বার আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ কয়বার সাতবার আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ করতে হয় সাতবার যদি তাওয়াফ করেন তাওয়াফ হয় কয়টা একটা একটা তাওয়াফ সাতবার করতে হয় যদি আপনি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ ছয়বার করলেন আরেকবার করেন নাই তাহলে কি আপনার তাওয়াফ কয়টা হয়েছে একটাও হয় নাই আপনি নাম্বার পাবেন কত অঙ্ক করছেন সব হয়েছে লাস্টে দিয়ে যাই এক জায়গা দিয়ে একটা লাইন হয় নাই আগা গোড়া সব অঙ্ক ঠিক আছে তা আপনি দশের মধ্যে কত পাইবেন জিরো পাইবেন আপনি ছয়বার ঘুরে ঘুরে আল্লাহর ঘরের তাওয়াব করছেন কিন্তু আরেকবার আপনি করতে পারেন নাই এই কারণে আপনি নাম্বার পাইবেন জিরো সাতবারের জায়গা যদি আপনি আটবারও করেন আরেকবার বেশি করে নিলেন তাহলেও নাম্বার পাইবেন জিরো আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন তাওয়াব করতে হবে সাতবার আপনাকে সাত ছক্কর দিয়েই এক তাওয়া পূর্ণ করতে হবে সাপা আমারও আর সাই করতে হয় কয়বার সাতবার এখানেও যদি আপনি ছয়বার করেন এখানেও যদি আপনি আটবার করেন কোনো নাম্বার আপনি পাবেন না নাম্বার পাবেন জিরো আল্লাহ সুবানু তালা বান্দার উপরে নামাজ পরস করেছেন দৈনিক পাঁচবার আপনি যদি চারবার আদায় করেন তাও নাম্বার পাবেন জিরো আবার যদি পাঁচবারের জায়গায় যদি কন যে আমি ছয়বার ফরজ নামাজ পড়ব তাও পাবেন জিরো আল্লাহ পাক পাঁচবার ফরজ করেছেন আপনাকে নামাজ আদায় করতে হবে পাঁচবার বুঝতে পারছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন যে আন্নাল্লাহ ফারাত এফতারা দালাইকুম খামসা সালাওয়াতিন ফি কুল্লাইয়াও মিনওয়ালাইলা দিন এবং রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আল্লাহ পাক তোমাদের উপরে নামাজ পরস করেছেন পাঁচবার খামসা সালাওয়াত খামসা মাররাত পাঁচবার আল্লাহ পাক ফরস করেছেন অ্যান্ড পাঁচবারের জায়গায় আপনি চারিবার আদায় করছেন ফজরটা পড়েন নাই কারণ ফজরটা পড়া একটু কষ্টকর আপনি বাকি চার বাক্ত ঠিক মতো পড়লেন তাহলে আপনি নাম্বার পাইছেন জিরো আবার আপনি শুক্রবারে বাকি চার বাক্ত পড়েন নাই খালি জুমা পড়ছেন নাম্বার পাইছেন কত জিরো এই জন্য শুক্রবারের হাজিরা দিলে আপনার ওই হাজিরা কাউন্ট হবে না ওই হাজিরা কাউন্ট হইতে হইলে আপনাকে পুরা সপ্তাহ লাগবে আল জুমুয়া তো ইলাল জুমুয়া ওয়াল উমরা তো ইলাল উমরা কাফা রাতুল্লিমা বাইনা হুমা মালাম উজ তুনি বাতিল কাবায়ের আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল জুমুয়া তো ইলাল জুমুয়া এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত যদি আপনি কবিরা গুনা থেকে বিরত থাকেন আর যদি সকল আমলগুলো আপনি করে যান তো এক জুমার থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত মাঝখানে যে গুণাগুলো হবে কাপ্পারাতুল্লিমা বাইনা হোমা ওই গুণাগুলার জন্য সেটা কাপ্পারা হয়ে যাবে তাহলে নবী সাল্লাম এখানে স্পষ্ট বলছেন আল জুমুয়া তো ইলাল জুমুয়া শুধু এক জুমা আদায় করলে আপনি ওই ফজিলত পাবেন না এক জুমার পর থেকে শুরু করে পরবর্তী জুমা প্রতিদিন পাঁচ বার করে যদি আপনি ডিউটি করে যান তাহলে ওই শুক্রবারের ফায়দা পাবেন তাহলে নামাজ কয়বার পড়তে হবে পাঁচ বার সপ্তাহে একবার না তাহলে ডেলি পাঁচ বার হলে এক মাসে কয়বার হবে এবার আপনাদের অঙ্ক করতে লাগাই দিই যে মাসাল্লাহ এই যে হিসাব বের হয়ে গেছে যে এক মাসে দেড়শো বার দৈনিক পাঁচ বার তিরিশ দিনে হবে একশত পঞ্চাশ বার আপনি যদি একশত পঞ্চাশ বারের জায়গায় একশত উনপঞ্চাশ বার যদি আপনি সলাত আদায় করেন আপনি কোনো নাম্বার পাবেন না একশো পঞ্চাশ বার একশো পঞ্চাশ বারে আদায় করতে হবে নামাজের কোনো কাপপাড়া নাই সলাতের কোনো কাপপাড়া নাই সলাতের কাপপাড়া সলাত আপনি কোনো কারণে ভুলে গেলেন আপনি ফজরের উঠতে দেরি হয়ে গেছে তাহলে আপনি কি করবেন ওঠার সাথে সাথে আপনি আদায় করে নেবেন দেরি করা যাবে না যে জোহরের সময় পড়বো বসে থাকলেন এরকম বসে থাকা যাবে না সাথে সাথে আপনি আদায় করে নেবেন 
কিন্তু আপনি যদি এরকম অনেক ওয়াক্ত আপনি আদায় করেন নাই শেষে দিয়ে যায় আপনি মারা গেলেন এখন আমরা যখন জানাজা পড়াইতে গেলাম বললাম যে যে উনি তো এক বছর নামাজ পড়েন নাই এক ওয়াক্তের এত টাকা করে আপনি এক বছরের এক লাখ টাকা আসছে দিয়ে দেন তাহলে কি নামাজের কাপ্পারা হবে এমন কোন হাদিস নাই সহি হাদিস তো দূরের কথা কোন দৈব হাদিস কোন জাল হাদিসও নাই যে কোন ব্যক্তি নামাজ না পড়ার কারণে তার কাপ্পারা দিতে হবে কারণ নামাজ এমন একটি আবাদত যেটি মৃত্যুর এক সেকেন্ড আগেও মাফ হয় না আপনার মৃত্যু এসে গেছে আপনি সে সময় নামাজ পড়তে হবে এটাকে আল্লাহ পাকে এত সুন্দর করে দিয়েছেন আপনি তারাই পড়তে পারতেছেন না বসে পড়েন বসে পড়তে পারতেছেন না শুয়ে শুয়ে পড়েন শুয়ে শুয়ে পড়তে পারতেছেন না ইশারা করে পড়েন তাও তো আপনার নামাজ বাদ যাওয়ার প্রশ্ন আসে না তাহলে আপনার নামাজের কাপ্পারা আসবে কেন নামাজে যদি বাদ যাওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে তো নামাজের কাপ্পারা আসবে কেন এই জন্য কোনো হাদিসে নামাজের কাপ্পারার কোনো মাসালা আসে নাই তাহলে আমরা দুই নম্বর যে আমলটি পাইলাম সেটি হলো সলাত দৈনিক পাঁচ বার সলাত আদায় করতে হবে আমার মা বোনদেরকে বলবো যে চারটি আমল করলে আল্লাহ পাক আপনার জন্য জান্নাতের সকল দরজাগুলো খুলে দিবেন সুহান মাত্র কাজ কয়টা চারটা চারটা কাজ করবেন জান্নাতের আটটা দরজা আপনার জন্য খোলা আল্লাহ রসুলাম ঘোষণা দিলেন মান সল্লাত খাম সাহা যে নারী দৈনিক পাঁচ বার সলাত আদায় করবে পাঁচ বার নামাজ পড়বে ও সমাত সাহারাহা রমাদান মাসে যদি সেই সিয়াম পালন করে ওই নারী এক মাস রোজা রাখে ওয়াহাত ফারজাহা ওই নারী যদি পর্দার সাথে হেজাবের সাথে যদি সলাফেরা করে ও আতা আদ বালাহা স্বামীর আনুগত্য করে স্বামীর কথা মেনে চলে তাহলে কাজ হলো কয়টা চারটা এক নম্বর হলো দৈনিক পাঁচ বার তাকে নামাজ পড়তে হবে দুই নম্বর হলো রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে তিন নম্বর হলো পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে এই জায়গাটা একটু কঠিন আমার মা বোনদের জন্য বর্তমানে এটা বেশি কঠিন দেখা যায় ওই দুইটার ব্যাপারে একটু পুরুষের থেকে আমার বাইদের থেকে মা বোনেরা একটু অগ্রগামী আছে নামাজের ক্ষেত্রে আর রোজা রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু এই শেষের দুইটার ক্ষেত্রে মা বোনেরা অনেক পিছিয়ে আছে পর্দার ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা ছেলের পর্দা হলো ফরস কতটুকু সতর কতটুকু একটা পুরুষের সতর কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা নাবি থেকে শুরু করে হাটন নিস পর্যন্ত অথচ আমরা দেখি একজন পুরুষ লোক মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত ডাকতে 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 পায়ের মধ্যে মোজা লাগিয়ে একেবারে টাকনোর আরও এক বিঘাত নিচে পর্যন্ত ঢেকে ফেলছে যার এত ডাকা আল্লাহ পরস করে নাই এত ঢেকে রাখা দরকার নাই সে ডাকতে ডাকতে অবস্থা শেষ আর যে মহিলাটা যে নারীটাকে আল্লাহ পাক তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরকে সতর বানিয়ে দিয়েছেন যেই শরীর তার ঢেকে রাখা পরস ছিল সেই মা বোনদেরকে আমরা দেখি তুলতে তুলতে বরাবর উপরের দিকে তোলে কি বলেন যার ডেকে রাখা দরকার সে ডাকে না যার ডাকা দরকার না সে অতিরিক্ত ডাকা ডাকে মা বন্ধুর উপরে আল্লাহ পাক হেজাব ফরস করেছেন পর্দা ফরস করেছেন পর্দা বিহীন কোনো মা জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রসুল সাইটটি আমলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল বলছেন ওয়াহ তাজাবাদ ফারজাহা ওয়া আতা আদবা আলাহা স্বামীর আনুগত্য করা স্বামীর কথা মেনে চলা এই জায়গায় একটু গণ্ডগোল আছে বর্তমানে স্বামীর কথা মানতে চায় না বলে যে স্বামীর কথা শুনব না গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়ব না আপনাদের দেশে গ্রামীণ ব্যাংক আছে এরকম শিখায় যে বলে যে স্বামীর কথা শুনব না গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়ব না ঝট বৃষ্টি মানব না গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়ব না এগুলো শিখানো হয় যে স্বামীর কথা শোনা যাবে না এই স্বামীর কথা না শুনলে জাহান নামে যেতে হবে তো কেউ যদি কয় যে না আমার জান্নার দরকার নাই আমি জাহান নামে যাবো তো ঠিক আছে তুমি স্বামীর কথা শুনিও না যদি জান্নাতেই যেতে হয় নবী সাল্লাম বলছেন স্বামীর আনুগত্য করতে হবে স্বামীর কথা শুনতে হবে এই চারটি কাজ যদি কোন নারী করে আল্লাহ রসুলাম বলতেছেন ফালাতা দখল জান্নাতা ফি আইয়ে বা বিনসাত আল্লাহ বাকে আমাদের ময়দানে ওই নারীর জন্য জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দিয়ে আল্লাহ বলবেন নারী রে 
উদু খুলি ফি আইয়ে ভাবিন সাদ কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে চাও আটটা দরজার সবগুলো তোমার জন্য খোলা তুমি সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকে যাও সোহান তাহলে মা বন্ধুরও যে চারটা কাজ এক নম্বর কাজ কি নামাজ এজন্য পারিবারিক কাজ করতে গিয়ে সাংসারিক কাজ করতে গিয়ে নামাজ দেরি করা যাবে না কবরে আমাকে আপনাকে যখন রাখবে তখন কি হিসাব দেওয়ার জন্য আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার স্বামী যাদের জন্য আমার নামাজ দেরি হচ্ছে নামাজ ঠিক মতো হচ্ছে না তারা কি আমার কবরে যাবেন যাবে না আল্লাহ সুবানতালাকে কি দেখছেন আপনারা দেখার ইচ্ছে আছে হ্যাঁ একজন মমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন যে আল্লাহর জন্য জীবনে এত সেজদা করলাম যে আল্লাহর এত ইবাদত করলাম যে আল্লাহকে এতবার ডাকলাম আল্লাহ আল্লাহ করে ডাকলাম ইয়া আল্লাহ করে ডাকলাম আল্লাহ হুম্মা বলে ডাকলাম রব্বানা বলে ডাকলাম কত দোয়া করলাম কত চোখের বানি ফেললাম কিন্তু সেই আল্লাহরে জীবনে দেখলাম না সেই আল্লাহকে যদি একবার দেখি তো আমার জান্নাত পাওয়ার সে আমার নাজ নেয়ামত পাওয়ার সে সেই আল্লাহকে দেখা আমার কাছে সবচেয়ে বড় নেয়ামত কি বলেন আপনাদের কাছে আল্লাহকে দেখা নেই আমত না এই জন্য আমরা রাত্রের গভীরে উঠে চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদি আল্লাহ তুমি কোথায় আল্লাহ তুমি কোথায় তুমি বলছো তুমি প্রথম আকাশে এসে গেছ প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছ আল্লাহ রে তোমাকে আমরা একটু দেখতে চাই জান্নাতিদেরকে জান্নাতে দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন বান্দারে আমি যে সকল ওয়াদা করছিলাম সব কিছু তোমরা পাইছ কি না বান্দা বলবেন আল্লাহ যা কিছু ওয়াদা করছিলেন তার থেকে আরো বেশি পাইছি আল্লাহ বলবেন বান্দা খুশি হয়েছ কি না জান্নাতে আসি বলে আল্লাহ রে সব কিছু পাইছি কিন্তু মনের কোনা একটা জিনিস খালি রয়ে গেছে এই জিনিসটা যদি পাই তাহলে জান্নাতের সব নেয়ামত আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন বান্দা ওই জিনিসটা কি বলবেন যে আল্লাহ রুইয়াতুল্লাহ সোহান তালা আল্লাহর জীবনে দুনিয়াতে ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর তোমার মহব্বতে জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম তোমার মহব্বতে রাত্রের গভীর অন্ধকারে শীতের মধ্যে আসার নামাজে চলে গেছি ফজরের নামাজে চলে গেছি তোমার জন্য তোমার বয়ে কত সুখের ফানে ফেলেছি কিন্তু তুমি আল্লাহরে এখনও পর্যন্ত একটু দেখলাম না আল্লাহ রসুলাম বলেন ইন্নাকুম সাতারাও না রাব্বাকুম কামা তারাও না হাজ আল কামার একদিন পূর্ণিমার রাতে নবী সাল্লাম সাহাবিদেরকে ডেকে বলেন ও আমার সাহাবিরা ইন্নাকুম সাতারাও না রাব্বাকুম তোমরা তোমাদের রবকে জান্নাতের ভিতরে ঠিক এইভাবে দেখবা কামা তারাও না হাজ আল কামার এই সাতকে তোমরা যেভাবে দেখতে পূর্ণিমার ছাদের দিকে তাকায় নবী সাল্লাম বলেন এই পূর্ণিমার ছাদকে যেভাবে দেখতেস তোমরা তোমাদের আল্লাহকে ওইভাবে দেখবে তখন খাটো মানুষেরা চিন্তা করতে পারে হায় রে আমার আল্লাহকে যখন দেখমু লম্বা মানুষগুলো যদি আমার সামনে পড়ে যায় তো লম্বা মানুষের জন্য নাও দেখতে পারি দেখবেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হইলে তখন সেখানে ওই যে যারা ছোট মানুষ তারা আর দেখতে পায় না তখন ওই যে আগের আগের জমানায় আমার আব্বাদের কাছে শুনতাম যে বলি খেলা হইলে তারা বলি খেলা দেখতে যাইত তো দেখা যায় যে এত মানুষ বলি খেলা দেখে না তো তখন কাঁধের উপরে উঠে যেত কাঁধের উপরে উঠে বলি খেলা দেখতেন তো এখন অনেকে চিন্তা করতে পারে যে হায় রে যে কে আমাদের ময়দানে কোটি কোটি মানুষ আল্লাহরে দেখমু কেমনে আমি যদি একটু ছোট হই যে আমরা শুনি যে আদম আলী সাল্লাম কয় হাত লম্বা ষাট হাত লম্বা তারপরে যুগে যুগে মানুষেরা এত লম্বা লম্বা মানুষ ছিল তো তাদের কাছে তো আমরা কিছুই না ওই আদম আলী সাল্লামের সাথে যদি আমরা দাঁড়াই তা আমাদেরকে তো ফিফ্ট মনে হবে না মানুষও মনে হবে না একজন ষাট হাত আর একজন কয় হাত তিন হাত চার হাত তো কোথায় আর কোথায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাথে সাথে বলে দিলেন লা তো দাম এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে যেমন দুনিয়ার কোনো মানুষের কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে দেখতেও কোনো বান্দার কোনো সমস্যা হবে না সাহাবাই কেরাম বলে উঠলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাম যে আল্লাহর জন্য জেহাদ করতে করতে জীবন দেওয়ার জন্য শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছি সেই আল্লাহকে দেখার জন্য আর কি আমল করা দরকার কোন আমল করলে সেই আল্লাহকে দেখতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন শোনো আমার সাহাবার আর কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মদের কাছে খবর পৌঁছাই দিবা যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে তোমাদের রবকে দেখবা আল্লাহ তাকলাবু আল্লাহ সলাতিন 
قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ففعلوا ای خبر تا پونسی دیبا زودی الله که دکار اچھا تھا که تاول فضور نماز راگے شجو اٹھا راگے آر شجو ڈوبا راگے ای دوشم اے دنیا آر کونو کس کے صلات روفر اگرادی کر دیو نا سبحان اللہ فضور ایر شم اے شجو اٹھا راگے ای شم اے تمہار گوم زتو آرامر گوم ہو تمہیں کسو دن پر ایمان گمے جائے بیا ہزار ہزار بسر لکھو لکھو بسر تمہیں گمائی تے پاری بیا قبر ارمد دے گے لے ایمان گم دی بین اور کیو اپنا رے اصلاح تو خیرم بینا ناو مو بل بینا حیال اصلاح و بل بینا حیال الفلا و بل بینا اپنی شندر مطے ہزار ہزار بسر درے گمان دنیا ار شامن نو کو ایک منٹ کو ایک گنٹر گمے رو جن نو اپنی ہزار ہزار بسر ارے گم کے کنو برباد کرے دی بین دنیا رے گم کے لاتھے میرے لاپ میرے اٹھے گئے اپنے فضر ار جماعت حاضر ہوئے جان ٹھیک آسور ار شمائیں انہیں کہ آسور پھٹتے سی پھٹتے سی کرے شجو ڈوبے جائے ایجا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولن اللہ کے جو دی دیکھا رچہ تھا کہ تاہل مغری بیر آگے شجو ڈوبر آگے رزے نماز تا آسور ار نماز شے آسور ار نماز ار شمائیں ہو لے آر کنو کسو تمہا کے تھامائے رکھتے بار بنا دنیا ار کنو کاس کے تمہیں شامنے رکھے ताहले अमार बायेरा बोनेरा, अम्रा के अल्लाह के देखते साई, ले अल्लाह के देखते साले फ़ज़रन नमाज़ की काज़ा होगे, बा जमात मुस्तिदे की ये हाज़िर होते होगे, आर बोल बन अल्लाह, आमी तुम्हाँ के देखते साई, तुम्हार दीदार साई, तुम्हार शक्कत साई, इस उन्नो अमार घूम के लाती मेरे आमी اللہ باگا مدر شبائی کے قبول کرو تین نمبر جے عمل تے کٹتے ہو بے شیٹی ہو لو واللذین ہم عن اللہ بے معردون اللہ باگ بلن باندھا ہوئی زنت الپرداؤس پائیتے ہو لے تم آکے لاغ نیرٹ تھو کاز گلو بے ہودا کاز گلو ساٹھتے ہو بے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلن ایک ہنے لاغ بولتے اللہ پاک بوزی اسن الغنا والمزامیر گان بزنار آواز जन्नत पेते होले गान बजना सुना जावे ना गान बजना सुनले जन्नत पावा जावे ना इसे गोतो पुष्टु दिन ढाका एक टस से ले मारा के से ट्रेन ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है देख सन्ना पुत्री क्या है कानेर मुद्दे दुई टा डुकानो ये दिख दिए ट्रेन आस्ते से कोनो खबर नहीं कानेर बीतर लगानो बुए टेर एक जोन स्टूडेंट वर्त तो माने आम्रा देखे आमादेर न्यूज़ जनरेशन, आमादेर जे परोबत्ती प्रोजेम मजहरा अष्टसन, ऐरा एकोनार वही टेलीविज़न है बा उन्नोन्नो जगह गान सुना एकोन ओटा बंदो करे माने ओटा ये तो पसंद नहीं होना, एकोन पसंद नहीं होने एक बारे शोरा शोरी कानर भीतर ढूँकाई दीते होंगे, ढूँकाई दिए रास्ता दी हाथा समय बौशा समय गुमान और समय बास है गाड़ी ते सब जगह दुई काने दुई जिनिश अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस और मुद्दे ये बेपर आमदर के बोविशद बने कोरेगे सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलन अमार उम्मते रे मन का समय आज बे यशरेबो उनल ख़म्रा बेगायरे इस्मिहा � एटन नाम फेंसी डील होए जावे, एटन नाम गाजा होए जावे, एटन नाम शीशा होए जावे, एटन नाम उन्नयन्यो किस्व आरो किस्व नोतो उड़ नोतो नाम होए जावे एटन मौत थक बन। आर की कर बे? वायाजे पु आलर उसे हिम तादर कानर भी तोरे तादर कानर मुद्दे सब समय गान बजनर आवाज ढूँकाई रख बे। अमार उम्मत तादर कानेर बीतोरे तादर माथार मुद्दे गान बजनर आवाज शिल्पी दर आवाज तादर काने डुकाय रख बे ये जो कम अवस्था जखन हो बे तो कन अल्लाह रसूल सरसराम बोलें तो कन आमारु मतेर ऊपरे एकेर पौर एक अल्लाह गजब ने में आस्ते थक बे अल्लाह गजब आवास्ते थक बे एकेर पौर एक बर्तो माने देखें आमादर अवस्था � हत्ता करे निष्पाप शिशु के चे जाहिलियत रे जुगे जेकाज होए नहीं आइये मैं जाहिलियत रे जुगे को था हम रसूनी शे जुगे जेकाज होए नहीं तब तक मरत तो काज छठे शिशु के एक साथे मेरे माटे नीचे लुके ही रख से कोतो बड़ो जहालतर जाहिलियतर काज 
মারাত্মক মারাত্মক প্রতিদিন এমন এমন ঘটনা ঘটতেছে ছেলে মাকে মেরে ফেলতেছে মা ছেলেকে মারতেছে বাবা ছেলেকে মারতেছে ভাই ভাইকে মারতেছে এগুলো কি আল্লাহর গজব না আল্লাহর গজব জমিনের মধ্যে এরকম ফেতনা ফাঁসা ছড়িয়ে পড়া একজন আরেকজনের উপর আঘাত করা মারামারি করা অশান্তি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর গজব এই গজব নাজিলের মূল কারণ হলো আমরা সেই কাজগুলো শুরু করে দিয়েছি যে গান বাজনার শিল্পীদের কদর গান বাজনার প্রচার প্রসার ভারত থেকে বড় বড় নামি দামি শিল্পীরা এসে আমাদের দেশে গান গায় নাচে আর লক্ষ লক্ষ যুবক তরুণ ওই শিল্পীদের সাথে নাচে কে নাচে না আমাদের দেশে ঢাকা বড় বড় স্টেডিয়ামে বড় বড় জায়গায় এই নাচ গানগুলো হয় না ভারতের বড় বড় নাম করা নাম করা শিল্পীরা এসে এসে নেচে যায় তাহলে এই এইগুলা এই গান বাজনার কদর বেড়ে যাওয়া তারপরে গান বাজনার শিল্পীদের কদর বেড়ে যাওয়া এটা কেয়ামতের লক্ষণ এবং আজাবের কারণ গজবের কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন গান বাজনা শুনতেন তখন দূরের থেকে কানের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে দিতেন আর এখানে আমরা যারা আছি সবাই কিন্তু রাসুলের মহব্বতের দাবি দেয় রাসুলের মহব্বতের দাবি দেন না রাসুলকে ভালোবাসেন ভালোবাসেন না কে দেখি মাসাল্লাহ একজনও নাই আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে না ওমর রাদি আল্লাহ তালু গিয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইন্নি ওহিব বোকা হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমি আপনাকে অনেক মহব্বত করি ইল্লা মিন্নাফসি তবে আমার নিজের থেকে বেশি না অনেক মহব্বত করি কিন্তু আমার থেকে বেশি মহব্বত করি না নবী সাল্লাম বলেন লা ইয়া ওমর হে ওমর তুমি এখনও ইমানদার হও নাই ওমর রাদি আল্লাহ তালু বলে উঠলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম والله إني أحبك من نفسي أكون أمي أمان نزد تك وأبنى كي الله قسم كره بل سبشي محبت كري الله رسول صلى الله عليه وسلم الآن يا أمار هي أمار تمي أكون إيمان دار حسو تعالي رسول المحبت رسول البالو بشايت إيمانين غرط تفن نكتي وفادان زي رسول كي تم محبت كري زي رسول الشفات الرشاة شباي بشايا سي যে রাসুলের উম্মত বলে আমরা দাবি দেন সেই রাসুল গানের বাজনার গান বাজনার আওয়াজ শুনলে কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকাই দিতেন আর সেই রাসুলের উম্মতেরা গান বাজনারে কানের ভিতরে ঢুকাই রাখে যে উম্মত এরকম গান বাজনা কানের ভিতরে ঢুকাই রাখে সেই উম্মতের কানের ভিতরে বাল আর শয়তান ফিউজুনাই হে শয়তান ওই কানগুলার মধ্যে প্রস্রাব করে দে ফজরের সময় না উঠলে যেমন শয়তান প্রস্রাব করে দেয় এই রকম গান বাজনার আওয়াজ যাদের কানে ঢুকে থাকে তাদের কানেও শয়তান প্রস্রাব করে দেয় যেই কানে একবার শয়তান প্রস্রাব করে সেই কানের মধ্যে আর কোরআনের আওয়াজ ঢুকে না যেই কানের মধ্যে শয়তান প্রস্রাব করে সেই কানে হাইয়া আলা সলা ঢুকে না যেই কানে শয়তান প্রস্রাব করে দেয় সেই কানের মধ্যে আর সলা তো খাই রুম মিনার নাম ঢুকে না তার কাছে তখন এগুলোর আওয়াজ ভালো লাগে না এই জন্য বলে যে আজানের আওয়াজ এত ভালো না আজানের আওয়াজ মাইকে আজান দেওয়া ঠিক না এরকম কথাও কিছু কিছু মানুষ মাঝে মাঝে বলে কেন বলে তার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিছে এই জন্য তার কাছে আজানের আওয়াজ ভালো লাগে না বাংলাদেশে যে শব্দ দূষণ হয় গান বাজনার মাধ্যমে যে পরিবেশ দূষণ হয় যেই রকম আওয়াজ হয় গান বাজনার সেগুলো বন্ধ করার জন্য কেউ কথা বলে না কিন্তু আজান হয় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কয় মিনিট একবার আজান দিতে কয় মিনিট লাগে না হয় তিন মিনিট না হয় পাঁচ মিনিট লাগলো তো পাঁচ মিনিট করে পাঁচ বার দিলে কয় মিনিট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র পঁচিশ মিনিট পঁচিশ মিনিটে শব্দ দূষণ হয়ে যায় আজান হলো এমন এক জিনিস আজান শব্দ দূষণ হয় না বরং পরিবেশকে শব্দ দূষণ থেকে পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে মানুষের থুতু থুতুর মধ্যে কি জীবাণু আছে কি নাই কিন্তু থুতু আবার জীবাণু নষ্ট করে নবী সাল্লাহ ইসলাম কোন বিষাক্ত বা কোনো ব্যথা কোনো কিছু কামড় দিলে সাফে কামড় দিলে কোনো কিছু করলে নবী সাল্লাহ ইসলাম থুতু লাগাই দিতেন পুরান একাডেমির আয়াত তালাবাদ করে থুতু লাগাই দিতেন এই থুতু কি ওখানে জীবাণু ঢুকাইতো না জীবাণু নষ্ট করত জীবাণু নষ্ট করত কেন থুতু থুতুর মধ্যে জীবাণু থাকে কিন্তু যখন থুতুর সাথে কোরআনে করিমের আয়াত লেগে যায় তখন জীবাণু নষ্ট হয়ে বরং ওইটা এত পাওয়ারফুল হয়ে যায় তখন ওইটা নিজেই জীবাণুকে ধ্বংস করে ঠিক এই পরিবেশ এই আকাশ বাতাসে যে সকল দূষিত পদার্থ আছে 
দূষিত জীবাণু আছে এই দূষিত জীবাণুকে পবিত্র করার জন্য আযান আযানের আওয়াজে এই শব্দ দূষণের কারণে বা পরিবেশ দূষণের কারণে যে ক্ষতি হয় এই ক্ষতিটা থেকে আল্লাহ বান্দাকে রক্ষা করে এই জন্য আমি আমার ভাই বোনদেরকে বলবো যে কানের ভিতরের গান বাজনা বন্ধ করেন গান বাজনা শোনা বন্ধ করে দেন তাওবা করেন তাহলে আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে ডেকে ডেকে বলবেন আল্লাহর হাবিব বলেন কেয়ামতের ময়দানে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকবে আইনা আবাদি ওই সকল বান্দারা আমার কোথায় যে সকল বান্দারা দুনিয়াতে গান বাজনা শোনা থেকে তাদের কানগুলাকে হেফাজত করেছিল ওই বান্দারা কোথায় ওই বান্দারা চলে আসো আল্লাহ তোমাদের আজকে কেয়ামতের ময়দানে কোনো ভয় নাই কোনো ফেরেশানি নাই সোহান আল্লাহ তাহলে আমার আপনার কানকে যদি আমরা পবিত্র রাখতে পারি গান বাজনা থেকে সকল খারাপ কথাবার্তা শোনার থেকে তাহলে আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে যাদা দিবেন চতুর্থ আমল যেটি করতে হবে সম্পদের জাকাত আদায় করতে হবে আল্লাহ পাক যাকে যেই পরিমাণ সম্পদ দিচ্ছেন সেই সম্পদের জাকাত আদায় করতে হবে জাকাত যদি না দেন আল্লাহ পাক সুরা হামি মেসাজদার পাঁচ এবং ছয় নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইলুল্লিল মুশরিকিন আল্লাহ দিন জাকাত ওয়াহুম বিল আখিরাতে হুম কা ফিরুন আল্লাহ পাক বলেন ওয়াইলুল্লিল মুশরিকিন মুশিক শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন ওই মুশিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য আল্লাহ দিন জাকাত যারা জাকাত দেনা জাকাত যারা দেনা জাকাত পরা যাওয়ার পর আল্লাহ পাকে কেন তাদেরকে মুশিক বলেছেন এবং কেয়ামতের ময়দানে তাদের সম্পদকে আল্লাহ পাক জাহান নামের আগুনে উত্তপ্ত করে পাতকুয়া বিহা জিবা হুহুম জুনুব হুম জুহুর হুম তাদের দুই পাশে তাদের কপালে তাদের নাকে শরীরে তাদের দাগ দেওয়া হবে সাঁকা দেওয়া হবে কঠিন কঠিন আজাবের কথা আল্লাহ পাক বলছেন এই জন্য নগদ টাকা পয়সা ব্যবহারের স্বর্ণ তারপরে আপনার জমির ফসল যে যে জিনিসের উপরে জাকাত পর যেগুলোর জাকাত আদায় করতে হবে পঞ্চম নম্বরে যে আমলটি করতে হবে সেটি হল জেনা বেবিচার অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের যৌবনকে হেফাজত করতে হবে অশ্লীলতা থেকে ইপটিজিং থেকে তারপরে মেয়েদেরকে নারীদেরকে উত্তপ্ত করার থেকে নারীদেরকে রাস্তা ঘাটে বিভিন্ন রকমের খারাপ অশালীন মন্তব্য করা থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে নিজের যৌবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে বর্তমানে আমরা দেখি আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারে না রাস্তার পাশে পাশে বখাটে ছেলেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নারী মেয়েদেরকে স্কুলের ছাত্রীদেরকে কলেজের ছাত্রীদেরকে ইপটিজিং করে আমরা যাদেরকে ইপটিজিং করতেছি এরা আমাদের কারো বোন কারো সাজাত বোন কারো বাগ্নি কারো মেয়ে সবাই রে কেউ না কেউ হয় আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এক সাহাবি আসলেন যুবক সাহাবি এসে বলেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম এ এজানলি বিজ্জেনা ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমাকে একটু জেনা করার অনুমতি দিয়ে দেন কত বড় দুঃসাহস নবী সাল্লাম আমার কাছে যেখানে বাঘের বয়স সেখানে রাত পোহায় আসি বলে যে ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমাকে একটু জেনা করার অনুমতি দিন অনেক সাহাবি তার দিকে খুব চোখ বড় বড় করে করে তাকায় কত বড় সাহস নবী সাল্লামের কাছে এসে কয় আবার আমাকে জেনার অনুমতি দেন নবী সাল্লাম বললেন তারে কেউ ধমক দিও না উদ্ন হো তারে আমার কাছে নিকটে নিয়ে আসো আল্লাহ রসুল বলেন তুমি এদিকে আসো আমার কাছে আসো এসে বললেন সাহাবি রে তুমি যার সাথে জানা করবা সে তো যদি তোমার মা কারো সাথে জানা করে এই কাজটা তুমি পছন্দ করো কি না সাহাবি বললেন লা ওয়াল্লা হেলা আল্লাহর কসম কখনো না আমার মা কারো সাথে জানা করুক এটা আমি জীবনেও পছন্দ করি না বরং কেউ যদি আমার মায়ের সাথে জানা করতে আসে তাকে আমি কতল করব আল্লাহ রসুল বলেন ঠিক আছে তোমার বোন কারো সাথে জানা করুক তুমি এটা পছন্দ করো কি না যেই ছেলেটা রাস্তায় ইপটিজিং করতেছে তার বোনের যদি কেউ এরকম ইপটিজিং করে তাহলে ওই ছেলেটা পছন্দ করবে তো তুমি যে মেয়েটাকে ইপটিজিং করতেছ সেই মেয়েটাও তো কারো না কারো বোন 
তোমার বোনকে তুমি করা পছন্দ করো না তা আরেকজনের বোনকে তুমি কেন করতেছো আল্লাহ রসুল বললেন যে তুমি তোমার বোন বোনের সাথে কেউ জানা করো এটা পছন্দ করো বললো যে না তোমার খালার সাথে কেউ জানা করো এটা পছন্দ করো বলে যে না তোমার ফুফুর সাথে কেউ জানা করো এটা পছন্দ করো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন সাহাবিরে তুমি যেই মহিলাটার সাথে জানা করবা সেই মহিলাটাও কারো মা কারো বোন কারো খালা কারো ফুফু তো সেও তো পছন্দ করে না তখন আল্লাহ রসুল এই সাহাবির জন্য দোয়া করে দিলেন অনুমতি নিতে আসি এমন দোয়া পাই গেলেন নবী সালামের থেকে সাহাবাইকে রাম বলতেছেন আমরা ওই সাহাবির এন্তকাল পর্যন্ত জীবনে আর কোনোদিন কোন মেয়ের দিকে তাকাইতে আমরা আর দেখি নেই নবী সাল্লামের দোয়ার বরকত সোহান তাহলে আমার যুবক ভাইদেরকে বলবো যৌবনের হেফাজত করতে হবে এই হেফাজত নিজের দৃষ্টির হেফাজত নিজের চরিত্রের হেফাজত এগুলো করা জান্নাত পেতে হলে এগুলো করা জরুরি আর যৌবন সম্পর্কে আল্লাহ পাক স্পেশালি আলাদা হিসাব নেবেন কেয়ামতর ময়দানে কেয়ামতর ময়দানে প্রথম প্রশ্ন হবে কয়টা পাঁচটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন লা তাজুল কাদামা ইবনে আদম ইয়মল কেয়ামা কেয়ামতর ময়দানে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া কোনো মানুষ নড়াছড়া করতে পারবে না যেভাবে দাঁড়াবেন এক পা ডাইনিও দিতে পারবেন না বামেও দিতে পারবেন না এক নম্বরে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করবেন হাত্তা ইউসালান অমৃহি ফিম আফনা হো বান্দারে তোমাকে আমি ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর হায়াত দিয়েছিলাম এই হায়াতটা এই অমরটা তুমি কোন কাজে লাগাইছ দুই নম্বরে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করবেন ওয়ান সাবাবিহি ফি মা আবলাহ তোমাকে যে যৌবনকাল দিয়েছিলাম সেই যৌবনকালটা তুমি কিভাবে ব্যয় করেছ যৌবনকাল কয় বছর থেকে কয় বছর পঁচিশ এই পনেরো বছর থেকে শুরু করে চল্লিশ বছর এটাকে বলা হয় যৌবনকাল স্বাভাব এই স্বাভাবটাই যৌবনকালটা কিভাবে খরচ করা হয়েছে কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে এটা আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ পাক কেয়ামতর ময়দানে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক ডেকে ডেকে ছায়ার ব্যবস্থা করবেন লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু যেদিন কেয়ামতর ময়দানে কোনো ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে না তন মধ্যে এক শ্রেণী হল যাদের যৌবনটা আল্লাহর এবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে তাহলে আমাদের যুবক ভাইয়েরা যুবতী বোনেরা আপনাদের এই যৌবনটা বড় আল্লাহর নিয়ামত যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে তারা এখন বুঝে যৌবনকাল কত বড় আল্লাহর নিয়ামত ছিল যৌবনকালে আপনি যদি এক মাস দুই মাস সারা বছরও রোজা রাখতেন শরীরে অনুভূত হয় না এখন বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দুই দিন রোজা রাখলে কি কষ্ট হয় সকালবেলা রোজা রাখছেন সন্ধ্যার সময় আসলে ছটফট ছটফট করতে থাকে বয়স বয়স মানুষের অনেক কিছু মানে যৌবনকালে আপনি যেরকম এবাদত করতে পারবেন আপনি ইচ্ছা করলে এখন আসার পরে শুরু করে পজর পর্যন্ত আপনি তাহাজুত পড়েন নামাজ পড়েন আপনার শরীরে একটু অনুভূত হবে না কিন্তু বুড়া কাল আসলে আপনি এক ঘন্টা জেগে থাকবেন না গুম যায় এটা অনেক কষ্টকর এই জন্য যৌবন আল্লাহর বড় নিয়ামত যৌবনকে হেফাজত করতে হবে এটা হলো কয় নম্বর গেল পাঁচ নম্বর ছয় নম্বরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো না এটা গেছে ছয় নম্বর সাত নম্বরে যে কাজটি কর এটা হলো পাঁচ নম্বর ছয় নম্বরটা হলো আমানত আমানাতেহিম যে ছ নম্বর যে কাজটি সেটা হলো আমানত রক্ষা করতে হবে এই আমানত বলতে সর্ব ধরনের আমানত চারিত্রিক আমানত কথাবার্তার আমানত সম্পদের আমানত আরেকজনের মান সম্মানের আমানত সর্বপ্রকার আমানত রক্ষা করা আল্লাহর পক্ষ থেকেও আমাদের কাছে একটা আমানত রাখা হয়েছে এই যে আমাদের আগেই আমাদের শায়েখ তিনি আলোচনা করেছেন যে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমকে আমাদের কাছে একটা আমানত দিয়েছেন ইন্না আরাদনাল আমানা ইন্না আরাদনাল আমানা এখানে আমানা মানে হলো আল কোরআন কোরআন একটি আমানত এই আমানতও রক্ষা করতে হবে এই আমানত কিভাবে রক্ষা করতে হবে এই কোরআনকে আমল করতে হবে কোরআনের বাস্তবায়ন করতে হবে কোরআন জানতে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআন অনুযায়ী নিজের ব্যক্তি পরিবার সমাজ দেশকে সব কিছুকে কোরআন দিয়ে সাজাতে হবে 
একজন মুমিনের সর্ব ক্ষেত্রে সব জায়গায় কোরআন থাকবে কোরআন বিহীন একজন মুমিনের কোনো জীবন চলবে না মুমিনের সংবিধান হলো কোরআন এই জন্য কোরআন একটা বড় আমানত এই আমানতের হেফাজত করতে হবে এই আমানতের যদি আমরা হেফাজত না করি এই আমানতের যদি খেয়ানত করি আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যারা কোরআনে কারিমের প্রকাশকে পছন্দ করে না কোরআনে কারিমের প্রকাশকে কোরআনে কারিমের আমলকে কোরআনে কারিমের বাস্তবায়নকে যারা বাধা দে গোপন করে রাখতে চায় আল্লাপাক বলেন কোরআনের হেদায়ত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে কোন ব্যক্তি যদি কোরআনের কোন বিধানকে কোরআনের কোন হুকুমকে লুকাই রাখার চেষ্টা করে কোরআনের প্রচার প্রসার হোক এটা যদি কেউ গোপন করার চেষ্টা করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এ সকল লোকের উপরে আল্লাহর লানত কোরআন না জানার কারণে যত মানুষ জুলুমের শিকার হয় সমস্ত মানুষের লানতকারীদেরও লানত আল্লাহর লানত তাদের উপরে বর্ষিত হয় এই জন্য কোরআনকে জানা বোঝায় যে তাফসির কোরআন মাহফিল করা এটাও আমানত রক্ষা করা যে কোরআনের প্রসার কোরআনের প্রসার কোরআন জানবে কোরআনের আমল হবে কোরআন পড়বে বর্তমানে কিছু কিছু মানুষ বলে থাকে যে আপনি কোরআন পড়তে চাইয়েন না কোরআন বুঝতে চাইয়েন না আপনি সাধারণ শিক্ষিত মানুষ কোরআন বুঝবেন না কোরআন অনেক কঠিন এটা মুসলিমদের কথা না এটা হলো ইহুদিদের কথা এটা খ্রিস্টানদের কথা শয়তানের কথা শয়তান মানুষদেরকে কোরআন থেকে দূরে সরাইতে চায় এই জন্য দেখবেন হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ শুধু ওই ব্রাহ্মণ ছাড়া পুরোহিত ছাড়া অন্য কাউকে দত্তেও দে না পড়তেও দে না কিন্তু কোরআনে কারিম এরকম কোনো কিতাব নয় যে এটা আর কেউ পড়বে না আল্লাহ পাক বারবার বলছেন হুদাল্লি নাস কোরআন হলো সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়ত এটা সমস্ত মানুষ পড়বে মানুষ জানবে মানুষ বুঝবে কোরআন এবং কোরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন বোঝার জন্য কোরআন আল্লাহ পাক বারবার বলছেন ওয়ালাকা দিয়া সার আল কোরআন কোরআনকে আমি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছি তো কোরআন তো কঠিন করেন নাই আল্লাহ পাক আল্লাহর বাসায় আল্লাহর এলেমে যদি কোরআন নাজিল করতেন তাহলে তো আমরা একটা ওয়ার্ডও বুঝতাম না আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে এলেম দিছেন যে ক্ষুদ্র সামান্য জ্ঞান দিছেন ওই জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ কোরআন নাজিল করছেন যাতে আমরা কোরআনকে সহজভাবে বুঝতে পারি এই জন্য আমাদের আমানতগুলো আদায় করতে হবে সাত নম্বরের সর্বশেষ যে আমলটি সেটি হলো ওয়াদাগুলো অঙ্গীকারগুলো যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে বর্তমানে আমাদের মুসলিম আম্মার সরম অবাব ওয়াদা রক্ষা করি না যদি কেউ কারো কাছে টাকা পাইতে পারে টাকা পয়সার যদি লেনদেন করে বাস কত শনিবার কত রবিবার কত বারো তারিখ কত দশ তারিখ চলে যাবে আর কোনো খবর থাকবে না শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক নষ্ট হয় ঝগড়া হয় মারামারি অর্থাৎ আমরা ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে একেবারে গাফেন নবী সাল্লাম বলে লা ইমান আলিম আল্লাহ আহাদ আল্লাহ যার ওয়াদা রক্ষা করা হয় না তার ইমানে নাই ইমানের একটি অংশ এটি ওয়াদার বাস্তবায়ন এই জন্য সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমরা রাত অনেক হয়েছে আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করবো না আমরা যে কথাটুকু বলবো আপনাদের কাছে সেটি হলো এই আয়াতগুলোর আলোকে আমরা সাতটি আমল এখানে আমরা শিখলাম আমরা যদি কোরআনের আলোচনা করি তো সারা জীবন আলোচনা করেও কোরআনের আলোচনা শেষ হবে না আলহামদুলিল্লাহ আমি তো নয় বছর কোরআনের তাফসির করে একবার শেষ করছি কোরআনে কারিমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নয় বছর এক আধারে তাফসির করার পরে তো একবার শেষ হয়েছে মানে তাও সংক্ষিপ্ত তাপসির কোনো রকম খালি অর্থ আর সহজভাবে বুঝাই দেওয়া এবং এই পুরা কোরআনে কারিমের তাপসির আপনারা ওয়েবসাইটে পাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট তাপসির উল কোরআন ডট কম এখানে পাবেন তারপরে ইউটিউবে গিয়ে আমার নাম দিলেই সেখানে এগুলা চলে আসবে সুরাভিত্তিক বিষয়ভিত্তিক এই আলোচনাগুলো আছে তাহলে সংক্ষিপ্ত খালি আমরা অর্থ আর সামান্য ব্যাখ্যা এটা করতে নয় বছর গেছে তো একজন মানুষ যদি তার জীবনে সারা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত যদি শুধু কোরআনের আলোচনা কোরআনের তাফসিরে করে যায় তো উনি শেষ করতে পারবে না আল্লাহ পাকে তো বিশাল লেখেছেন এই জন্য আমরা রাতকে রাত তাফসির করলেও শেষ হবে না এই জন্য অল্প সময় আজকে এই 
ফরিদগঞ্জে আমার মুরব্বীদের সামনে ভাইদের সামনে আমরা অল্প কয়টা আয়াত সুরা আল মুমিনুনের এক থেকে এগারো নম্বর আয়াত এগারোটি আয়াতের আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বললাম এর এখানে আমরা কোনো কিচ্ছা কাহিনী গল্প গুজব বলার চেষ্টা করি নাই তাপসিরুল কোরআন মাহফিল কোরআনের কথাই আমরা বলার চেষ্টা করেছি এই জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব এই সাতটি আমল আমরা করার আর আল্লাহর কাছে আমরা জান্নাতুল ফের দাউস আল্লাহ হুমাইন্নি আস আলুকা জান্নাতাল ফের দাউস হে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউস দাও জান্নাতুল ফের দাউসের বারান্দা হলেও দাও আপনারে যদি আল্লাহ জান্নাত না দে বললো যে এই তুই বারান্দা যায় বসে থাক তাও তো ভালো ঠিক আছে না জান্নামে দেওয়ার চেয়ে আপনারা যদি জান্নাতের বারান্দায় বসাই রাখে জান্নাতের এরিয়ার মধ্যে বসাই রাখে যে ভিতরে ঢুকিস না এখানে বসে থাক তাও তো ভালো আল্লাহ পাক যদি জান্নাতের এরিয়ার মধ্যে ঢুকার সৌভাগ্য দেয় আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দে আল্লাহ মাঝের নি মিনার নার হে আল্লাহ জাহান নাম থেকে বাঁচাও জাহান নাম থেকে বাঁচাইলে এটাই আমার আপনার জীবনের সফলতা এই জন্য আমরা এই কাজগুলা করার চেষ্টা করব আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে করিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করা তৌফিক দান করুন এই তাপসিরুল কোরআন মাহাফিলকে আল্লাহ পাক কে আমক পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভাই বোনদের মানুষের হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাক কবুল করুক আমিন ইয়ারাবাল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত